tôi ăn hiền ở lành được rồi tôi đâu cần quy y dạ thưa đại chúng tại sao phải quy y bởi vì cái lễ quy y này cho chúng ta ghi đậm cái ngày mà chính thức chúng ta phát nguyện làm đệ tử Phật và nguyện nương vào lời Phật để ứng dụng trong đời sống tu hai người thương nhau được rồi tại sao phải đám cưới cái lễ cưới là để xác định anh bây giờ là chồng chị bây giờ là vợ thì anh chị phải sống đúng với cái đạo lý vợ chồng khi chưa có gia đình thì đi dọc đi ngang một khi đã có gia đình rồi cứ thẳng một đàn mà đi xưa nay việt nam mình nói vậy không chồng đi dọc đi ngang có chồng cứ thẳng một đàn mà đi thì cái lễ cưới là để xác định cái đạo lý vợ chồng để cho mình sống đúng bổn phận cũng như thế lễ quy y hôm nay là do chúng ta phát nguyện muốn làm mỗi khi chúng ta nhớ đụng cái chuyện gì nhớ mình là đệ tử phật chứ không phải đệ tử ma đệ tử ma thì phiền não nó lôi đệ tử phật thì tỉnh giác nó hướng dẫn mà người giác thì không làm chuyện mê người mê thì luôn luôn làm chuyện lầm cho nên gọi là mê lầm phải không còn người giác là luôn làm việc tỉnh việc giác cho nên quy y phật quy pháp quy tăng tam bảo là phát nguyện nương tựa phật pháp tăng ở trong mình mình cũng có phật mình cũng có pháp mình cũng có tăng cho nên lễ này cần lắm ở nước mỹ 30 năm không vô quốc tịch không có thẻ không có passport không được đi bầu <cười> phải quy y để có passport <cười> mình quy y á để mình tạo cái chất phật chứ mình không có tạo cái chất tục tử phàm phu bây giờ á mình quy y phật rồi bây giờ mình nương vào cái đạo đức của nhà phật đạo đức nhà phật có ba câu thôi đại chúng nhớ ba câu giờ tốn thâu 45 năm phật thuyết pháp còn có ba câu à tránh không làm điều ác nên làm mọi việc lành giữ tâm ý trong sạch rồi bây giờ pháp hòa sẽ giải thích cho đại chúng thấy rằng thế nào là không làm ác mà làm lành không giết người hại vật là không làm ác bảo hộ được sinh mạng của người khác là làm lành mà khi mình không làm ác làm lành thì mình không có phạm tội phạm lỗi thì tâm mình tự yên tự ổn tự an cho nên một cái giới mình giữ thôi là ba câu này có đủ lánh ác làm lành tâm trong sạch tại sao chúng ta không giết người hại vật bởi vì chúng ta tôn trọng sự sống của nhau đó là cái đặc biệt của đạo phật đạo phật không mượn bất cứ một hình thức con vật nào con người nào để tế thần cả Thí dụ như nói mỗi năm mà tới cái lễ gì đó phải giết một người nào đó để tế thần theo quan niệm của các đạo ngày xưa. Đặc biệt đạo Phật là không. Không có đem bất cứ một con vật, một con người nào để tế thần, tế thánh hết. Đó là tôn trọng con người, tôn trọng mọi sự sống. Mình là Phật tử, ta hỏi mình đặc biệt của đạo Phật là gì? Trước hết là tôn trọng sự sống. Vì tôn trọng sự sống cho nên không tổn hại đến bất cứ ai Điều thứ hai Để công bằng trong xã hội Chúng ta không ăn cắp Của người ta mình lấy là trái lẽ công bằng Mà bây giờ không ăn cắp thì làm gì? Bố thí, chia sẻ Mà mình chia sẻ để cho người ta có cái gì? Người ta có niềm tin vào sự sống Là có người cứu người ta Quý vị nhớ là mỗi lần mà Việt Nam mình bị lục Nước ngập lên tới nhà có những em nhỏ nó leo nóc nhà nó ngồi nó ngồi hai ngày nó ngồi ba ngày nó chỉ làm nó trong đầu nó chỉ có một suy nghĩ thôi là nó làm gì nó chờ thuyền ghe đến cứu nó nếu mà xã hội này không ai làm cái chuyện đó hết thì nó nhảy xong nó chết luôn nó thôi ai cứu mình nữa thôi cho trôi luôn nhưng mà nó ráng nó lên nó nó sống vì nó biết thế nào rồi cũng có thuyền ghe đến cứu nó như vậy rõ ràng mình cho con người có một cái niềm tin vào sự sống là con người còn có quan tâm đến mình Cho nên mình lập cái chuyện khổ đừng có tự vẫn Một người làm mình khổ mà còn chính người kia làm mình vui Không có gì mà mình kết liễu cái vận mạng của mình chỉ tự vận là vậy Mình có cái vận sống tốt mà mình đem mình tự mình vận Mình đem mình nhấn nó xuống không được Cho nên điều thứ hai là không ăn cắp nhưng mà phải bố thí giúp người Chia sẻ, chia sẻ trong khả năng Điều thứ ba 
là bảo hộ hạnh phúc của mình và của người khi đã có gia đình thì không quan hệ với những tình cảm khác để bảo đảm sự an toàn trong xã hội bệnh tật cũng do cái này mà ra đổ vỡ hạnh phúc con cái đau khổ cũng do cái thứ ba này mà ra cho nên Phật dạy điều thứ ba Phật tử không nên làm điều thứ tư cuộc sống của mình ăn cũng nhiều mà nói cũng lắm cho nên Phật dạy mình cẩn thận ngôn ngữ từ nói điều gì mà không tổn hại đến người thì lời nói đó tốt phong hòa ví dụ ông a nói xấu ông b mình nghe xong mình tìm b mình nói mình nói b b c nói cho b nghe b b chơi với a mà a nói xấu b quá trời c chịu không nổi tại vì c giữ giới c tu c giữ giới thứ tư có nhiều c nói cho b nghe hết B nghe xong kiếm A đập <cười> Như vậy thì lời nói đó của mình Lời nói của mình thật Nhưng mà thật để làm gì Thật để người ta đổ vỡ Người ta bất hòa Thì phạm giới thứ tư Cho nên quý vị đừng có ngại nó tôi còn làm ăn mà giữ giới không được Nói cái gì mà không tổn hại đến người Đừng đổ vỡ Đừng mang cái đau khổ cho con người Thì lời nói đó nên nói Thậm chí nói nô no, Mà thật sự là đã yes nhưng mà cái nô no đó mình biết tại sao mình nô no. nô no vì mình muốn bảo hộ sự hòa hợp sự vui vẻ của mọi người bên cạnh cái nói mình phải nghe có nghe mới có hiểu không có nghe không có hiểu mà đa số người ta vừa mở miệng thôi nó biết là nó nhiều quá mà rốt cuộc cái gì tôi cũng biết gọi là biết hết mà đụng tới mình là hết biết <cười> cái gì cũng biết hết á mà hãy hỏi tới là hết biết cho nên cái giới thứ tư á, nghĩa là chúng ta tập nói và tập nghe nhà phật gọi là chánh niệm đó cái điều thứ năm là chánh niệm bảo hộ thân của mình cái thân này trước hết là cha mẹ cho mình tổ tiên cho mình mình phải giữ nó giữ để làm gì trước hết là mình để làm tốt cho xã hội cho gia đình trả hiếu cho cha mẹ Tại sao mình lại phải đi hủy thân bằng rượu, chè, cờ, bạc, xì ke, ma túy, hút sách Quý vị thấy không? Một cái cái nguồn máy trong này nó làm việc hết sức là tận tình cho mình Mấy chục năm nay Rồi mà ngày nào mình cũng hít bao nhiêu cái khói vô Đây mấy ngày nay cháy rừng mà hít con tuần lễ còn muốn sặc sủa Mà thử thời cứ ngày nào Cứ làm điếu, làm điếu liệu đám Đưa bao nhiêu cái ống khói vô cái luồng phổi mình Đưa bao nhiêu cái cay đắng vô trong cái cái cơ thể mình Thì cơ thể mình trở nên bệnh hoạn Một khi cái thân thể bệnh thì không làm được gì Cho mình còn chưa làm được thì làm gì cho ai Đi đi không nổi, đứng không được, ăn không được Toàn là người khác phải giúp cho mình Nguyên do là mình không biết bảo hộ sức khỏe của mình khi nó còn tốt Cho nên thà là nó tự bệnh Chứ không ai mang cái cái bệnh tới cho mình Cho nên phải tránh rượu chè cờ bạc hút sách vân vân ăn uống hàng ngày cũng phải cẩn thận không phải cái gì mình cũng ăn vô được tại vì có những cái mình không có ăn được nữa đâu ví dụ như hồi xưa mình thèm chè ăn quá chừng giờ mình bị một cái bệnh là không được tiểu trong nhà cái bệnh này nó kỳ cục vậy À, cho nên bây giờ phải làm gì phải bảo hộ nó thấy chè thèm mà không dám ăn mà ăn vô thì khổ thí dụ vậy đó mà bây giờ ở xứ này nó khổ một cái là đồ ăn rất là nhiều mà ăn xong rồi ai cũng dính bệnh là ba cao một thấp ba cao là cao máu cao mỡ và cao đường còn một cái thấp là phong thấp và người nào chưa đủ chưa đủ tuổi để ăn gọi là lương thấp thấp lương vì vậy cho nên giới thứ năm là bảo hộ thân tâm không dùng những chất có thể tàn hoại cho thân tâm của mình những cái phim ảnh mình xem cũng cẩn thận có những cái phim mình xem xong rồi nóng giận tức tối có nhiều khi mình coi phim mà thẳng trong nó ác ngoài này ngồi chữ khơi vậy <cười> phải không rồi khi mình mình không biết nó là huyễn nó là huyễn rồi mình cứ xem rồi mình làm cho mình khó chịu Thôi thì bây giờ Pháp Hòa giải thích năm cái giới mà quý vị vừa nghe đó Không giết người hại vật Không gian tham trộm khóc Không tà hạnh ngoại tình Không lường gạt dối trá Không rượu chè cờ bạc 
Bây giờ quý vị nghe cái năm cái này quý vị thấy nó có liên hệ gì tới một cái đạo giáo nào không? Không có. Năm cái này hoàn toàn liên hệ đến đời sống con người của chúng ta. Ngày nào con người còn sống, ngày đó con người cần giữ năm cái này. Vì vậy mà đạo Phật có lá cờ năm màu. Đó không phải là chè năm màu. Lá cờ đó là tượng trưng tượng trưng cho năm giới. Sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Nếu người nếu năm châu, năm cái đó còn tượng trưng cho năm châu. Nếu năm châu này mà giữ năm giới thì có phải là thế giới đại đồng không? Thế giới hòa bình cho nên năm cái màu ở dưới. Bây giờ quý vị hiểu được ý nghĩa lá cờ Phật giáo rồi phải không? Năm cái ở dưới là năm cái tổng hợp. Năm cái ở trên là năm châu và năm giới. Rồi bây giờ phải qua nói thêm chút nữa. Màu xanh là tóc, màu vàng là da, màu đỏ là máu, màu trắng là xương, màu cam là tủy. Như vậy lá cờ Phật giáo là một con người. Nếu mỗi con người mà giữ năm giới này thì ai ai cũng đem cái ánh sáng hào quang này đến cho tất cả. Có phải không? Cho nên từ nay về sau mình thấy lá cờ Phật giáo... Mình thấy lá cờ Phật giáo thì mình hiểu được rằng đây là năm giới căn bản Để hướng dẫn cho mọi con người không cần phải đạo Phật mới giữ giới này Đạo chúa, đạo tinh lành, bất cứ thể là con người Cần phải có năm cái điều này để thúc liễm đời sống gia đình, xã hội này Pháp Hòa làm lễ truyền giới quy y này cho rất nhiều người ngoại quốc Họ là đạo chúa, họ đạo tinh lành, họ có niềm tin riêng nhưng họ thấy thiết thực trong năm cái giới này họ phát nguyện họ giữ để làm giàu cho đời sống họ thêm họ có phát nguyện thì bảo hộ được hạnh phúc gia đình của họ và cái lễ quy y của họ nhiều khi người thân của họ xin năm cái giới này làm thành một cái bản rất là to rồi cùng ký tên để làm cái quà tặng cho họ mừng cho họ phát nguyện giữ năm cái điều này à, cho thế thì tại sao chúng ta lại sợ quy y sợ giữ giới bây giờ trong năm giới này đó Quý vị giữ một giới tới hai giới Thì gọi là tiểu phần cư sĩ Nếu ai giữ được ba giới Gọi là bán phần cư sĩ Ai giữ được bốn giới Gọi là đa phần cư sĩ Ai giữ được trọn năm giới Gọi là toàn phần cư sĩ Quý vị thấy Phật dễ thương không? À, Phật cho mình tu từ tiểu Từ bán, từ đa cho đến toàn phần Thế mình giờ thọ năm Giữ không nổi thì giữ bốn Bốn không được thì ba Ba không được thì hai Mà Pháp Hòa bảo đảm Ăn cắp ăn trộm là không có rồi Sát sanh thì ở xứ này Đâu có giết người Cút của gì Cho nên có những cái chưa bao giờ mình làm Và cả đời này sẽ không làm Cho nên nghe năm mà rốt cuộc còn chỉ có mấy cái thôi Không có khó Thì Pháp Hòa chỉ giải thích đơn giản Để cho đại chúng hiểu được cái ý nghĩa này Để quý vị cùng phát tâm Quy y và thọ giới sau lời giải thích này Nếu vị nào chưa ghi danh Nhưng mà phát tâm Thì hãy cùng nhau đọc lời phát nguyện này Quý vị nào đã quy y rồi Cũng có thể đọc để hộ niệm Cho tất cả các vị phát tâm hôm nay <cười> Mình sẽ đọc cái bài Phát nguyện quy y này Bằng hai thứ tiếng Tiếng Anh và tiếng Việt So please join your palms And repeat after thầy Xin đại chúng cùng chắp tay Để chúng ta phát nguyện <cười> Con về nương tựa Phật. Con về nương tựa Phật. Người đưa đường chỉ lối. Người đưa đường chỉ lối. Cho con trong cuộc đời. Cho con trong cuộc đời. I take refuge. I take refuge. In the Buddha. In the Buddha. The one who shows me. The one who shows me. The way in this life. Con về nương tựa Pháp Con về nương tựa Pháp Con đường của tình thương Con đường của tình thương Và sự hiểu biết Và sự hiểu biết I take refuge I take refuge In the Dharma In the Dharma The way of understanding and love 
Con về nương tựa tăng Con về nương tựa tăng Đoàn thể của những người Đoàn thể của những người Nguyện sống cuộc đời tỉnh thức I take refuge in the Sangha, the community that lives in harmony and awareness. Đó là ba pháp quy y mà quý vị đã phát nguyện sau ba lời này. Tất cả quý vị đã chính thức là đệ tử của Tam Bảo. So congratulations after the three refugees, you are now the students of the Buddha. Bây giờ đây, Pháp Hòa sẽ truyền giới cho quý vị. Quý vị giữ được, xin đáp, dạ giữ được. I now go ask you a question. Please answer yes I do every time after my question ask. Đây là giới thứ nhất. Ý thức được khổ đau do sự sát hại gây ra Con xin học hạnh từ bi, nguyện không giết người hại vật Không tán thành mọi sự giết chóc Dù là trong tâm tưởng hay trong cách sống hàng ngày của con Đó là giới thứ nhất Quý vị phát nguyện giữ được giới này không? First training Aware of the suffering caused by destruction of life I vow to cultivate my loving kindness, not to kill, not to encourage any act of killing, even in my way of thinking or in my way of life. This is the first training. Do you vow to receive and practice it? Đây là giới thứ hai. Ý thức được khổ đau và bất công trong xã hội do trộm cắp gây ra. Con xin học hạnh từ bi, nguyện không lấy của người khác Và con nguyện chia sẻ với mọi người Trong khả năng của con Đặc biệt là đối với những ai đang thật sự thiếu thốn Đó là giới thứ hai Giới không trộm cắp mà chia sẻ với mọi người Quý vị có phát nguyện giữ được giới này không? Second training Aware of the suffering caused by exploitation I vow to cultivate my loving kindness not to take anything that not belong to me. Another word, not to steal. I will share within my capacity to those who in the real need. This is the second training. Do you vow to receive and practice it? Đây là giới thứ ba. Ý thức được Khổ đau đổ vỡ hạnh phúc của những gia đình trong xã hội do tà hạnh gây ra Con xin học theo tinh thần trách nhiệm Giúp bảo vệ hạnh phúc của mọi người và cho gia đình chính con Con nguyện không quan hệ tình cảm dục nhiễm với những người không phải là vợ hay chồng của con Con biết hành động bất chánh sẽ gây đổ vỡ hạnh phúc gia đình của con Và hạnh phúc của người khác Đó là giới thứ ba Quý vị có phát nguyện giữ được giới này không? The third training Aware of the suffering caused by many broken families in the society caused by sexual misconduct I vow to cultivate my responsibility to protect my happiness and the happiness of others I will try not to en en engage any other relationship without love and long-term commitment This is the third training. Do you vow to receive and practice it? Đây là giới thứ tư. Ý thức được khổ đau do lời nói thiếu chánh niệm gây ra. Con xin học theo hạnh ái ngữ và lắng nghe để dâng tặng niềm vui cho người và làm vơi bớt khổ đau của người. Biết rằng lời nói có thể mang hạnh phúc, lời nói cũng có thể mang khổ đau cho người. Nên con nguyện chỉ nói những lời chân thật Có giá trị xây dựng hòa giải thương yêu Con nguyện không loan truyền những tin Mà con không biết chắc là có thật Không phê bình và lên án những điều Con không thấy biết rõ ràng Và con nguyện lắng nghe Để giúp người khác giải khổ Và tăng trưởng sự hiểu biết cho chính mình Bằng sự lắng nghe thanh tịnh đó là giới thứ tư Quý vị có phát nguyện tiếp nhận hành trì giới này được không? The fourth training 
aware of the suffering caused by unmindful speech and the inability of listening deeply to others. I will try to use loving speech for many people around me because I understand that words can make people happy, words can make people suffering. Therefore, I will try my best to use loving speech and also to listening deeply to others in, all, in order to help them to relieve the suffering and also cultivate my learning and my knowledge. This is the fourth training. Do you vow to receive and practice it? Đây là giới thứ năm. Ý thức được khổ đau do sự ăn uống thiếu chánh niệm gây ra. Con xin học theo tinh thần chánh niệm, bảo hộ thân tâm để trả hiếu cho cha mẹ ông bà và làm lợi cho xã hội người thương bằng cách không ăn uống những gì có thể mang lại độc tố cho thân và tâm của con như là rượu chè, cờ bạc, xì ke, ma túy vân vân cũng như những phim ảnh sách báo có chứa đựng chứa động chứa đựng sợ hãi căm thù thèm khát vân vân bởi vì những thứ ấy có thể làm cho thân và tâm của con không còn trong sáng lành mạnh và vì vậy con không thể tiếp tục sống tốt và làm lợi cho gia đình và xã hội đó là giới thứ năm quý vị có phát nguyện tiếp nhận hành trì giới này được không The last one, the fifth one. Aware of the suffering caused by unmindful consumption, I vow to protect my body and my men, my both mentally and f- physical health. I know that food may bring healthy or damage to my body. Books, novels, games may bring happiness or unhealthy to my mind. So therefore, I will be very careful, very mindful to intake something from my body and my mind in order to repay to my parents, my ancestors, and also to help the future generations. This is the fifth training. Do you vow to receive and practice it? Kính thưa đại chúng, Hôm nay đủ nhân duyên lành quý vị phát nguyện nương tựa tam bảo và thọ trì năm giới này để ứng dụng trong đời sống hàng ngày. Quý vị nào chưa ăn chay thì có thể phát nguyện ăn chay một tháng, một ngày, hai ngày tùy ý. Không cần lựa rầm mùng một, quý vị hãy thống nhất với gia đình ăn chay ngày thứ bảy, chủ nhật hay thứ hai hay bất cứ ngày nào trong tuần để con cái và gia đình cùng ăn chay mình tu mà cả nhà mình cùng tu mà không ai quên cái ngày đó thì mới tốt vừa dễ cho mình nấu ăn mà vừa dễ cho mọi người ghi nhớ không cần lựa một một rầm gì hết quý vị cứ lựa một ngày nào thống nhất với gia đình ăn chay mỗi tuần một ngày thì một tháng được bốn bữa còn nếu ăn chay kỳ cái tháng có hai ngày mà còn quên lên quên xuống nữa mà nếu mà bữa nào mà mùng 1 rằm thứ bảy còn trả giá nó có ăn bù bữa khác <cười> bữa nay bận đầy tháng thôi nôi gì đó <cười> cho nên ăn kiểu đó phật lỗ <cười> cái thứ hai nếu nhà nào chưa có bàn phật thì cố gắng có một bàn phật nếu không thể thực hiện một cái bàn thờ thì ít nhất cũng có một bức tranh của phật để trong nhà để hàng ngày giữ ấm cho gia đình Đi tới đi lui nhìn Phật Để mình học hạnh của Phật Thờ Phật Cái quan trọng là học hạnh của Phật Còn hình thức cúng bái là phụ à, Cúng một dĩa to Phật hưởng nhiều Cúng một trái cũng được Lỡ không có cúng Cúng Phật bằng cái sự tu của mình Là Phật đủ vui rồi Có một cái hình Phật ở trong nhà Để học hạnh Phật Rồi tối đi ngủ xá Phật đi ngủ cứ giữ cái mức căn bản của người Phật tử như vậy Rồi quý vị từ từ sẽ thấy Bản thân mình có thay đổi Gia đình mình có thay đổi Nhờ cái thay đổi cái cách sống của mình à, Được như vậy thì Từ từ cái chất Phật của mình nó tăng trưởng à, Có cái điệp giới ở đây cho Thầy xin một quyển Lấy một quyển không có yeah. Mỗi vị sẽ có một cái pháp danh 
each of you will have a certificate to inform that you have take you have took to the ceremony today in this booklet you have your real name and then the dharma name the buddhist name given by thai each of your name contain the meaning so if i see your year you born Let's say you born uh, 2000, uh, 2000, 2001, 1994, and I realize that you may not understand completely the Vietnamese name. Then I will translate your name into English too. So you have both names in your certificate. Remember that each of the names contain my wish on each of you, my love on each of your name. So try to live according to your name. Thưa đại chúng, cuốn sổ quy y mà quý vị sẽ có Thì mỗi vị sẽ có cái tên thật của mình và pháp danh ở trên đó Phép pháp danh là cái tên trong đạo để nhắc nhở cho mình sống giống như cái pháp danh đó Cũng giống như mình lễ Phật á Tại sao mình lại nhiều Phật và tên này tên kia Bởi vì mỗi đức Phật, mỗi tên Phật, mỗi danh Phật là tượng trưng cho một đức hạnh tu cho nên mình lễ Phật đó là mình học cái hạnh của vị Phật đó Phong Hòa ví dụ à, Mình lại một Đức Phật Tên là Nam Mô Thiện Ngôn Phật Thiện là khéo Ngôn là lời nói Đức Phật này tu cái hạnh là khéo sử dụng lời nói Thì mình lại Phật này thì mình cũng nguyện học giống như Phật này Là khéo sử dụng lời nói Cho nên Pháp danh của mình đều có cái ý nghĩa hết à chờ vào mỗi vị sẽ hôm nay á thì mình không có đủ thời giờ để phát hết cái chứng điệp một trăm mấy chục người đâu vừa phát mà vừa giải thích thì rất là mất thời gian của đại chúng thì pháp hòa chỉ cho quý vị xem cuốn sổ quy y đó rồi quý vị sẽ được liên lạc để mình nhận cuốn sổ này sao để mình không làm mất thời giờ của đại chúng quý vị hoan hỷ như vậy Đây là cái Buddhist passport Vị nào mà chưa mà thấy cuốn sổ này mà ham là được rồi Có một cái cô đó cổ quy y Mà cổ được cái cuốn sổ này xong cổ đi về bên Việt Nam Cổ đi miễu đi đình sao cổ bị bắt Cổ bị bắt thì tại vì cổ vô cái chỗ đồng cốt gì đó Cái cổ mới nói tôi là Phật tử nước ngoài có, có, có license đàng hoàng à đưa cuốn sổ này ra à, cổ được thà <cười> thế này chúng là ở phía trước là quý vị chụp cái hình passport quý vị để vô à. cái trang thứ hai là có tên của mình có pháp danh của mình có ngày sanh của mình và có cái ngày mình quy y và nếu như người nào mà như pháp hòa nói đó vị nào mà sanh ở đây sanh nước mỹ như mấy em nhỏ đó thì tên của các em sẽ được dịch luôn bằng tiếng Anh Để cho các em hiểu cái ý nghĩa cái tên của mình Thế là các em được hai tên Cái tên tiếng Việt và đồng thời cái 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 nghĩa Ở đây Pháp Hòa chỉ đọc một cái ví dụ Tất cả Phật tử Nam Quy Y hôm nay Có Pháp danh bắt đầu từ chữ Tuệ Tuệ là trí tuệ Tất cả các vị nữ Bắt đầu Pháp danh bằng chữ Từ Từ là Từ Bi Đạo Phật là đạo trí tuệ từ bi Mỗi con người chúng ta Chỉ cần có đủ hai đức tánh từ bi trí tuệ Thì chúng ta cũng đủ làm hạnh phúc cho mọi người xung quanh của mình <cười> Bây giờ ví dụ một tên nha Rồi chúng ta hồi hương Phật tử Nguyễn Trường Sơn à, Pháp danh là Tuệ Phúc Chánh Nghĩa là gì? Nghĩa là người này có trí tuệ để tạo nên cái hạnh phúc chân chánh cho chính mình Gọi là tuệ phúc chánh Còn tất cả tên khác để trong vòng hồi hộp Rồi bây giờ xin tất cả chúng ta cùng hồi hướng cái phần này cho xong Để kết thúc rồi các em nào mà xong rồi mà quý vị cần phải đưa các em về để đi học thì quý vị có thể dẫn các em về để đi học Và mình đừng có mượn cớ chở nó về học cái mình đi luôn 
Rồi đại chúng cùng hồi hướng <cười> Nguyện đem công đức này Hướng về khắp tận cả sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng. Trong giờ phút này, xin tất cả đại chúng hãy lắng lòng thanh tịnh. Chúng ta cùng chắp tay để niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Âm cầu cho đất nước Hoa Kỳ này thoát được những cái thiên tai mà gần đây liên tục một trận khủng bố ở Las Vegas một trận lụt ở bên Texas và gần đây là cháy 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 rừng ở tại Cali này xin đại chúng hãy cùng chắp tay chúng ta cùng sướng lễ Bồ Tát Quan Âm và sau đó cùng niệm danh hiệu của ngài Cầu Ngài bảo hộ cho tất cả mọi tai hương ngách nạn được tiêu trừ Nghiệp chướng của chúng ta, của chúng sanh được tiêu trừ Để có được những ngày an ổn Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật <cười> Trí tuệ bừng lên biển tài đứng yên trên sóng sạch trần ai cam lồ chứa lành cơn khổ bình hào quang quét sạch bùi nguy tai liệu biết phất bày muôn thế giới sen hồng nở hé vàng lâu đài cuối đầu ca ngợi dân hương thanh xin nguyện từ bi ứng hiền ngay nam mô bồ tát quan thế âm nam mô Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm Ma à. 
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mô Ni Phật Kính Bạch Quý Ni Sư Quý Sư Cô à, Kính Thưa Toàn Thể Đại Chúng Hôm nay là tối thứ hai Ngày 16 tháng 10 Năm 2017 Đầy đủ duyên lành Pháp Hòa một lần nữa Lại được trở về thăm thành phố San Jose California Hoa Kỳ Và đặc biệt là trở về lần này được gặp rất nhiều những Phật tử thân thương suốt mười mấy năm nay đều gắn bó lúc nào cũng được quý vị thương và hôm nay đặc biệt nữa là cũng gặp được rất nhiều quý vị mà chưa bao giờ gặp bằng xương bằng thịt chỉ gặp bằng tivi và youtube và lời đầu tiên Pháp Hòa xin được Lời đầu tiên Pháp Hòa xin được kính chào tất cả quý cụ, quý bác, quý anh chị, quý cô chú và toàn thể đại chúng Xin thành thật cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều đã dành cho Pháp Hòa rất nhiều tình thương Sự hiện diện chiều hôm nay của quý vị đông đủ như thế này thật sự là ngoài sức dự trù của ban tổ chức Cũng như là Pháp Hòa nghĩ là ngày thường chắc cũng không có đến đổi đông như vậy Nhưng mà thật sự là quá đông Xin kính thật là cảm ơn và xin kính chào tất cả quý vị Chiều nay quý vị có được khỏe không? Nãy giờ quý vị ngồi ở trên ghế có mỏi chân không? À, tội nghiệp là những vị đứng nè, những vị ngồi đất nè Nhưng mà thôi không có sao Lâu lâu mới chúng ta mới được một cái thời gian như thế này thì mong rằng đại chúng chúng ta chịu khó một chút à, Đạo Phật gọi cái này là trước khổ sau vui Thường thường Đức Phật dạy chúng ta ở đời có bốn hạng người Thứ nhất là trước khổ sau vui Hai là trước vui sau khổ Ba là những người trước khổ sau khổ Bốn là những người trước vui sau vui Người trước vui sau vui là người biết tu cực kỳ Tức là đủ phước duyên Học cái điều hay, điều lành, ứng dụng Để mình trước cũng vui và sau cũng vui Ví dụ mình có được cái thân này khỏe mạnh Đó là vui Nhưng mà biết sử dụng thân này đúng Cho đến ngày mình chết Cũng không có phải do những cái bệnh tật Mà do chúng ta tàn hoại nó Đây là người trước vui, sau vui Nhưng mà có nhiều khi chúng ta khổ Đó là trước khổ Nhưng mà nhờ mình biết Phật Pháp mình ứng dụng, mình sống, mình tu Cái này gọi là gì? Trước khổ sau vui Thì bây giờ mình tự nghiệm Phật nói là người trước khổ sau khổ à, Trước vui sau vui Hay là người trước khổ sau vui Hay là người trước vui sau khổ Thì mình tự nghiệm lấy mình <cười> Ở trong à, trong Phật học á, Có một cái bài kệ Cái bài kệ này á cái đoạn cái câu cuối của mỗi câu đó, nó đều có chữ lai like. chữ lai like là đến chữ khứ là đi thì các vị người ngày xưa mới viết một cái bài kệ ngắn gọn gồm có 10 câu nói lên cái lý nhân quả để cho tất cả chúng ta đọc cái bài kệ này cũng có một phần mở khai cho mình cái bài kệ này có tên là thập lai kệ Thập lai có nghĩa là 10 cái bộ, Xin lỗi Bài kệ nói về 10 cái Mà nó đến với mình Ví dụ như Đoan chánh giả Nhẫn nhục trung lai Tức là người mà sống mà có được Cái hình tướng đẹp Có được cái thân tướng đẹp gọi là đoan chánh đó Là người đó do nhẫn nhục mà được 
Thí dụ như mình không nhẫn nhục Thì tướng mình nó ra làm sao Mắt mình nó trừng lên à, Rồi ngăn răng mình nó nghiến lại Rồi tay mình thì cung Còn nếu không cung thì mình xài nhất dương chỉ Cho nên rồi thì cái người đó Thân tướng không có đoan chánh Người ta Cái người mà có được cái phước đoan chánh đó, Là không phải tự nhiên Mà người đó có tu một cái hạnh Gọi là nhẫn nhục Cho nên người xưa gọi là đoan chánh giả Chữ giả này là người Người đoan chánh Từ đâu mà ra Từ nhẫn nhục mà được Từ nhẫn nhục mà đến Thì câu thứ nhất của bài kệ này là Đoan chánh giả Nhẫn nhục trung lai Rồi bây giờ mình bắt đầu Mình kiểm điểm coi mình được mấy câu Câu thứ hai Bần cùng giả Khang kham trung lai Bần cùng là gì? Là nghèo khổ Nghèo khổ do đâu mà ra? Do mình bỏng sản Bỏng sản có năm loại Bỏng sản chỗ ở Bỏng sản thức ăn Bỏng sản học thức Bỏng sản giáo pháp Bỏng sản những cái vật chất Trong đời sống hàng ngày Tại sao Có nhiều người người ta nghèo khi mà người ta giàu lên á Cái người ta biết thương người nghèo Nhưng mà cũng ngược lại Có nhiều người nghèo xong tới hồi giàu Cái nó thôi Thôi đó tôi bị hai chục năm nghèo Bây giờ tôi giàu tôi phải ăn chơi cho nó Trả thù những ngày tháng nghèo Cho nên rồi người này bắt đầu sống sao Sống mà không biết thương lân mẫn ai hết Tích lũy cho mình Chữ sang tham á là keo kiệt Keo kiệt cái gì Keo kiệt Chỗ ở nè, có nhiều khi á Mình có chỗ ở mà không cho người ta ở Đi xe chỗ trống Mà người ta hỏi chị còn chỗ không? Dạ hết rồi <cười> Mà mình cũng tuyến đường Mà đi chi trường chỗ trống Cho nên mình sống á, có nhiều khi cái phước của mình nó đơn giản lắm Chỉ cần á, mình đi cùng con đường đó Mà mình trống chỗ ngồi Mình cho người ta ngồi để người ta Được đến nhà người ta mình cũng có cái phước Phá Hòa thưa với đại chúng Có câu chuyện có thật nè có cái bà cụ đó Bà đi thăm ông chồng Ở dưỡng lão Thì cái người nọ Có xe Nhưng mà tại bực bả làm sao bữa đó không chở Bà điên mình Điên mình do mắt mờ Băng qua lộ không thấy cái bà chết Bị xe tông Thì khi mình nghe được cái tin đó Thì mình sẽ hối hận vô cùng Mà thiệt sự không dám nói với ai Nếu mình kể ra là tao nói mình ác cho nên rốt cuộc rồi ôm cái điềm đau nỗi khổ đó Mà cứ đi ngang con đường đó là cái hình bóng bà cụ đó cứ vờn vẫn ở trước mặt mình Thấy không? Cho nên hận một chút, giận một chút, lỗ lã Mình lỗ cả cuộc đời khổ đau của mình Cho nên á, mình sang tham là mình keo kiết Mà đôi khi á, mình không keo kiết gì, có chỗ ngồi cũng keo kiết Chỗ ở cũng keo kiết Đó là chưa nói keo kiết giáo pháp cái gì hay mình phải chia sẻ phải không thành thử ra người ta thường dạy mình bần cùng giả khang khăm trung lai đời này mình nghèo là do mình bỏng sẻn mà ra nhưng mà bỏng sẻn như nãy có khi mình không bỏng sẻn tiền của mình bỏng sẻn học thức mình rất là giàu có nhưng mà hiểu biết không có sự thông minh không có thành thử ra bị người ta gạt quá trời đó là vì mình không có đủ cái trí tuệ để nhận thức cho nên thí dụ như đời này mình lỡ mình nghèo Đừng có ganh với người ta Đừng có đố kỵ với người ta Mà phải tùy hỷ với người ta Mà tùy hỷ với người ta thì á, Mình chỉ nghèo có một thôi Nghèo của mà không nghèo tâm Còn nếu mà mình đời này mình nghèo của rồi Mà ganh tỷ với người ta nghèo luôn cái tâm Thì cái kêu gì? Nghèo rớt mồng tơi Vừa rồi Pháp Hoài đi giảng ở bên Ohio Có Phật tử ghi giấy lên Thầy ơi giải thích dùm con rồi nghèo rớt mồng tơi là gì Có vị khác mới trả lời Nói dạ tại vì uh, Không có rau nào nghèo bằng rau mồng tơi <cười> Dạ thưa không phải Nếu mà nói là mồng tơi mà nghèo Chứ nhà giàu tao cũng ăn canh mồng tơi vậy Nếu mà mồng tơi mà nấu dưới mướp nè, Nấu dưới bùn ngót nè Nấu dưới bắp nè Thì thành ra nồi canh tập tàn Cái tơi là cái áo mưa làm bằng lá Ngày xưa người ta Không có đủ tiền sắm áo Thì người ta lấy mấy cái lá mà nó Cái lá tơi người ta đôm nó lại 
Thì cái tơi là cái mà cái cổ áo này nè Mà khi mà cái áo đó đi mưa đi nắng Mà đến khi mà nó mục Đến khi nó mục có những cái lá nó rụng ra Nhưng mà cái cổ áo này rất rất là chắc Nó rất là khó xúc Vậy mà cái người nghèo á, rớt hết mà giữ lận cái cổ áo này Mà đến cuối cùng cái cổ áo này nó cũng rớt luôn nữa Thì mình sẽ nói người đó nghèo rớt mồng tơi Nghèo rớt cái tơi á. Cái tơi là cái cổ áo mà người ta đang bằng bằng cái 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 lá Chứ không phải là cái cây mồng tơi Hay là cây bù ngót hay là cây rau dền Bần cùng giả khang kham trung lai Cao vị giả lễ bái trung lai Bây giờ đời này mình ở được cái địa vị cao sang trong xã hội Thậm chí mình không phải là không phải là cao nhưng mà ít nhất mình cũng sang <cười> Cao sang nghĩa là mình ở cái địa vị tốt Mình nhìn người mình sang trọng là gì? Mình có được tu tập cái lễ bái Lễ bái là kính trọng Mà đời này mình thấp lùng là tại sao? Vì mình khinh thường người khác Mình coi người ta thấp cho nên cái quả này đời này mình cũng bị thấp Cho nên là Cao vị giả lễ bái trung lai Hạ tiện giả cao mạng trung lai Mình sanh vào cái 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 cái, 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 cái level Gọi là hạ tiện tức là người mà Sống bần cùng Giai, giai gì đó, Kêu là giai cấp Thấp trong xã hội là tại vì Mình có cái tâm gọi là phỉ bán cho nên mình không có nên cao ngạo Cao ngạo nó có năm loại Ý mình trẻ Cao mạng Ý mình giàu Ý mình đẹp Ý mình học giỏi à, Rồi gì nữa à, Ý mình sang trọng có quyền năm loại cao ngạo Có nhiều người người ta có quyền thế Cho người ta cao ngạo Có nhiều người giàu có cao ngạo Có nhiều người đẹp quá cao ngạo À, có người học giỏi cao ngạo Có người không bệnh trẻ đẹp cao ngạo Cho nên đó, bây giờ Mình còn trẻ còn khỏe Nhìn các bác mà già lụm cụm đừng có coi thường Phải không? Tại vì trước sau gì Mình cũng tới ngày đó Cho nên đó, mình mình cái câu người ta thường nói đó Phải không? Đợt người hôm trước Đợt ta sau này Tức là mình nhìn người hôm trước là Đời này là sau này Thật sự ra cái đó không phải là một cái gì bình mà nó là rất bình thường trong xã hội Ai cũng có một thời trẻ đẹp Thấy không? Hôm rồi thầy viện chủ chỉ một bà cụ nó con con bác này nè Trời ơi một tay tài xế cự vách Là bác cũng bảy mấy tuổi rồi Cái pháo quà đùa pháo nói dạ hồi còn trẻ tài bây giờ xế <cười> Hai chữ tài xế mà giờ tài thì giảm rồi Mà xế thì tới tới tiến tới tiến tới <cười> Vậy thì Cao vị giả lễ bái trung lai Hạ tiện giả cao mạng trung lai Ấm á giả phỉ bán trung lai Chữ ấm á là gì? Câm ngọng Câm ngọng là do cái gì? Do mình phỉ bán người khác Cho nên đời này á Người đời thường còn không dám phỉ bán Chứ còn làm sao chúng ta dám phỉ bán những bậc tu hành Người ta có tu không? Mình không biết Tại vì có những bậc ta tu người ta đâu có quảng cáo Phải không? Thành thử ra tốt nhất là chúng ta đừng khinh ai hết Ai mình cũng kính trọng đi Tại vì cái đó là cái phước của mình Còn người kia Họ có tu hay không đó là chuyện của họ Còn mình cứ làm cái việc của mình Là thấy ai cũng mình cũng tạo phước Chấp tay cung kính Mà nhờ chấp tay cung kính như vậy đó Cho nên đời này mình không có phỉ bán ai hết Phỉ bán là gì? Mình mạ nhục người ta mình mình nói điều những cái điều không tốt về người đó mà thật sự mình không có có nhiều khi do ghét mà nói cũng có do mình ghét mình dựng chuyện mình phỉ bán cũng có cho nên không nên phỉ bán quý vị nào có dịp đọc kinh quý vị tìm một câu chuyện là không nên phỉ bán các bậc thánh là vì có một vị tỳ kheo vô trong chùa tu mà đi ganh với hai thầy xá lợi phất một kiền liên quý vị thấy không tu sao đáng là đệ tử mà lại đi ganh với hai thầy Cuối cùng Cái vị này chuyên môn đi nói Đi phỉ bán hai thầy Nhưng mà cái đó không phải là hai thầy quở phạt Mà tự cái quả báo nó chuốt Hàng ngày ăn ngon nói bậy Ăn thì biết ăn ngon Mà nói toàn nói trật nói sai nói quấy Cho nên rồi mắc cái quả là Người đó sau này bệnh ghẻ 
ghẻ chóc rồi mọc ngay cái miệng rồi cuối cùng á cái chính cái miệng này nó xanh dòi nó xanh mũ mà chết đó là thời của đức phật có một vị đệ tử phỉ bán thầy xá lợi phất một kiền liên không phải là phật vỡ mình thưa đại chúng quý vị cứ nhớ kỹ là mình có làm cái gì Phật không có quở phạt gì mình Không có thánh thần Nhưng mà tự cái nhân quả đó Chứ không phải gì hết Chứ Phật mà nếu mà thấy mình ca ngợi Phật Phật cho mình phước Rồi mình phỉ bán Phật Phật cho mình họa Thì đâu phải là Phật Cái gì đó là vị thần Ban phước giáng họa rồi Nhưng mà không Tự mình đi vào cái cái con đường nhân quả đó Thì tự mình làm khổ mình thôi Cho nên đó, Ấm á giả phỉ bán trung lai Manh luôn giả bất tính trung lai Manh luôn là gì Manh luôn là mù mờ Mù và điếc Do gì do mình bất tính Không có tin Không có tin nhân quả tội phước Người không tin nhân quả tội phước Thì có nghe cũng như không nghe Ví dụ có nhiều người ta không tin nhân quả Mình tới mình nói nghe Người ta vẫn nghe mình nói nhưng mà ta sao Tôi không có thích nghe mấy cái này Tôi không có tin trời Phật nhân quả vậy Tôi tin chết là hết Thành nữ cái chữ cái chữ điếc cái chữ không nghe này không có nghĩa là họ không thấy họ vẫn thấy nhưng mà họ không tin họ vẫn nghe nhưng họ không tin chứ không phải là họ đuôi điếc gì nhưng mà trong cuộc sống này có nhiều người người ta không tin không tin nhân quả tội phước không tin có uh, trời phật thánh thần gì hết á đại khái là người ta tin rằng chết là hết cho nên á không có tội lệ gì đi làm cực khổ mà phải bố thí cho nên thưa đại chúng á các vị tổ đức thường dạy mình đó, trong đời này có bốn cái đừng chúng ta đừng làm có bốn cái đừng một là khi chúng ta có tiền của đó chúng ta đừng có bỏng sẻn bởi vì mình suy nghĩ đi lúc mình mới qua đây mình có cái gì rồi tương lai mình chết đây mình đem cái gì thành thử ra trong khi mình còn mình hãy dụng cho nó đúng cái chữ mà chúng ta có của đây không phải chúng ta đem đi cho một bảy bạ Mà chúng ta phải biết chi dùng cho nó đúng Cái gì đáng xài phải nên xài Cái gì đáng cho phải nên cho Mà Phật dạy tiền của phải cho năm thứ Để dành mình phần nè, đầu tư làm ăn nè Nuôi cha mẹ nè, giúp đỡ bà con nè, bố thí Cho nên Phật dạy đi làm lương ra chia năm phần Cho nên có cái đừng là chúng ta đừng nên làm đó là gì có tiền của đừng keo kiết bón sen ví dụ như hôm nay đây ông chủ bà chủ của cái công ty hai quality machine này à, xin phone qua rồi hai năm nay là cứ ồn ỉ nói thầy về đây cho tụi con chiến rồi cuối cùng phóng quà sắp xếp được là cái kỳ này là phóng quà đi ba tuần lễ đúng tuần rồi là giảng ở utah ba ngày kế đây là ở bắc cali 16, 17, 18, 19 là ở Texas Cho tới hai mươi mấy là bay qua Virginia Beach Và đi liên tục như vậy Vì Pháp Hoàng nghĩ rằng Mình còn có chút sức khỏe Chút thôi chứ không nhiều <cười> Còn chút sức khỏe Còn một chút khả năng mà Phật tử còn thương mình Còn muốn nghe mình Thì thôi mình ráng mình đi Vậy thì chúng ta có cái gì Chúng ta cho được ai Chúng ta nên làm Thưa đại chúng, quý vị ngồi đây đó, quý vị cũng đang cho đó. Quý vị đang cho Pháp Hòa sự bình an, sự ấm áp, sự có mặt của quý vị. Nếu Pháp Hòa ngồi đây mà không có quý vị thì Pháp Hòa nói với ai? Cho nên quý vị là những người Bồ Tát trợ duyên cho cái buổi nói chuyện này. Nghe là manh lung giả bất tính trung lai Trường thọ giả từ bi trung lai Người mà có tuổi thọ dài đó là do lòng từ bi Lòng từ bi này á, họ thương người, thương vật Cho nên người mà ít có sát sanh á, Có tuổi thọ tốt à, Người ăn chay cũng có tuổi thọ tốt Cho nên mình á, khởi lòng từ bi Thấy những ai đau khổ chúng ta khởi lòng từ bi Từ là gì? Từ là mình cho người ta niềm vui Bi là mình giải người ta cái nỗi khổ Gọi là từ bi Từ bi giả thọ Trường thọ giả từ bi trung lai Đoạn mệnh giả Sát sinh trung lai Người nào mà đời sống ngắn hạn 
do sát sinh có không phải đời này mà có thể đời trước rồi chư căn bất cụ giả phá giới trung lai đời này á các căn mắt tai mũi miệng mình không đủ là do đời trước mình không có dụng nó đúng mình phạm điều những cái điều mà mình quỷ lục căn phá giới còn ngược lại lục căn cụ túc do gì trì giới trung lai cho chúng ta có biết giữ giới thì cái bài kệ đó gọi là thập lai kệ thập lai kệ là 10 bài kệ một bài kệ có 10 câu nói về cái nhân quả từ đâu mà ra thí dụ bây giờ mình nghiệm lại mình mình thấy đời này mình là hơi nghèo rồi thành thử mình đi đâu mình cũng than khi tôi sinh ra mang được ngay tiếng con nhà nghèo <cười> qua bao nhiêu năm không đổi thai lớn lên cũng còn nghèo <cười> là mình biết rồi đó mình biết mình mình không có được bố thí bây giờ mình muốn bố thí thì mình bố thí cách nào nếu không có tiền của bố thí thì bố thí nụ cười bố thí lời chào hỏi bố thí lời an ủi hỏi han hồi chiều này quý vị biết không phóng hòa xuống phi trường là 11 giờ sáng rồi đi về ăn chút xíu gì là 12 giờ là Pháp Hòa đi thăm một vòng 4 năm người bệnh Mỗi chỗ nửa tiếng nửa tiếng vậy mà đến đâu quý bác rất là vui à, Thì Pháp Hòa có nói với quý vị chở Pháp Hòa đi đó Phật có dạy trong kinh đó Một trong tám phước điền mà chúng ta có thể tạo được đó là thăm bệnh Mình đi thăm bệnh đó, mình cho cái người bệnh một cái lời an ủi Một cái lời hỏi han Người ta vui Mình có phước Người ta bệnh người ta rầu Người ta ở trong phòng mình người ta ở trong bệnh viện Người ta rầu lo cái bệnh của người ta Rồi con cháu ít tới thăm Mình lâu lâu để tới thăm Người ta vui mình được cái phước Cho nên rồi khi mà mình được cái phước đó rồi Mà quý vị đi ra về quý vị vui lắm Hôm nay mình dành được 15 phút Vô thăm bác A bác B Thấy bác vui mình cũng vui cho nên quý vị biết không cái phước á nếu mình khéo vận dụng là mình tìm được ít ít trong đời sống này ví dụ như đây ta có cái chỗ này thay vì để trống cho ta tổ chức ta vướng rạp về ta dựng cho mình có buổi tối như vậy chẳng những cho mình một cái cơ hội được tập hợp với nhau trong cái tình pháp lữ về rồi lá hồi nãy là ta đãi mình ăn hết 500 tô bột mì rồi giờ không biết còn mấy trăm tô nó lát ở ăn tiếp <cười> thành thử ra mình tập hợp lại mình được ăn mình được không phải là mình cần Nhưng mà ở đây Pháp Hòa muốn nói Cái sự trang rãi của mình Cho nên tại sao chúng ta giữ cái giới thứ hai Là chúng ta cho người khác Cái niềm tin vào sự sống Nếu mà cuộc đời này Không còn ai giúp đỡ ai nữa hết Thì tự nhiên người ta không còn Một cái gì hy vọng nữa hết Cho quý vị thấy không Có nhiều người bệnh đó, Mà người ta không có buông xuôi Người ta không có ghép pháp Người ta chạy Người ta nghĩ rằng sẽ có một ngày nào đó Người ta sẽ được cứu chữa Vừa rồi trên báo có đăng một cái bản tin Có một cái ông đó Có một người con gái rất là đẹp Nhưng mà ông bị Trong một cái cơn hỏa hoạn Thì cô gái này Bị đốt hết cái mặt Da đồ nhăn nheo rất là xấu Suốt 20 năm nay Cha mẹ chưa bao giờ Bỏ cuộc một ngày nào Đi tìm tất cả Những thầy thuốc cuối cùng được một ông bác sĩ Cứu cô và ông bác sĩ này đã làm cho cái gương mặt cô phục hồi trở lại rất là nhiều Mặc dù dĩ nhiên là không thể một trăm phần trăm Nhưng mà nhìn cô không có sợ bởi những cái làn trái đó nữa đó. Thành thử ra cuộc sống này có những bác sĩ như vậy Cho nên làm cho cái người bệnh họ có một cái tâm gì? Cái tâm hướng thượng muốn sống Hay là mình đời này mà có những người thì có những người mà người ta phát tâm làm đại thí chủ Cho nên những người nghèo khổ Người ta còn có một hy vọng Là người ta được cái sự trợ giúp Cho nên người ta có cái tinh thần người ta sống Cho nên mình phải bố thí Lời nói an ủi Chứ không phải tiền của không Quý vị nghe cái bài Pháp Hòa nói Ai cũng có thể bố thí Thì Phật dạy trong kinh là rất Phật đưa ra rất nhiều thứ mà mình có thể bố thí Cho nên căn cứ trên cái đừng Trong cái cái thập lai kệ này thì Pháp Hòa gom lại còn bốn Pháp Hòa gom lại còn bốn là chúng ta cố gắng trong cuộc đời này muốn có hạnh phúc Muốn có được bình yên, muốn có được cái sự tình thương lớn Thì chúng ta nên làm một cái điều là có tiền của Chúng ta đừng có lãng phí Nhưng mà biết giúp đỡ cho người Có nhiều người người ta thấy tiền nó trọng 
Cho ta nên có một cái bài thơ Tiền là tiên là Phật Là sức bật lò xo Là cái đo lòng người Là tiếng cười tuổi trẻ Là sức khỏe tuổi già Là cái đà danh vọng Là cái lộng che thân Là cái cân công lý Tiền, tiền là hết ý <cười> Nhưng mà cái chữ hết ý này Mình phải hiểu nó Đôi khi người ta nói như vậy đó Cũng không có nghĩa là tiền là số 1 Nhưng mà người ta hết ý đây là tiền hết chỗ chê Nghĩa là chính cái tiền đó Đôi khi nó cũng làm nhân nghĩa mất Người ta nghĩ rằng tiền có thể mua tất cả Nhưng mà thật sự đâu có chắc Tiền không thể mua được sức khỏe Tiền không mua được thời gian Tiền không mua được bình an Tiền không mua được tình cảm Nhưng mà có khi Tiền nó làm mình mất sức khỏe Tiền nó làm mình mất bình an Tiền nó làm mình mất danh vọng Mất cái đạo nghĩa Nhiều khi tiền nó làm mình mất thời gian rất là nhiều Và tiền nó làm mình mất nhiều hơn có Nếu mình không sử dụng đúng Cho nên bản chất tiền không có tội nhưng mà do chúng ta chưa đủ cái tuệ giác để chúng ta xài tiền Cho nên từ đó tiền bắt đầu sanh lỗi Cho nên người ta thường nói đó Khi mê tiền vẫn là tiền Ngộ rồi mới biết trong tiền có tâm Khi mê bùn vẫn là bùn Ngộ rồi mới biết trong bùn có sen Khi mê thì bùn vẫn là bùn Hay là khi mê thì tiền vẫn là tiền Ngộ rồi mới biết trong tiền có tâm Phải không? Tại vì nếu chúng ta có cái tâm Thì cái tiền này nó đúng nghĩa Ví dụ như á Mình làm có của Sau một cái, cái cháy rừng này nè Thế nào mình cũng phải ủng hộ đóng góp Đóng góp để Mình biết 500 đồng của mình không bao nhiêu Nhưng mà đó là Cái ý niệm của mình Cái tình thương của mình gửi vào đó và quý vị cứ nghĩ nếu mà một ngàn, một triệu người, một tỷ người, năm trăm hay là hai trăm, một trăm thì nó sẽ có một số tiền để nó trợ giúp cho cái công việc nào đó. Phải không? Mà hơn nữa mình ở cái quốc độ này, mình được cưu mang bởi cái chính phủ này thì bây giờ chính phủ đang lâm vào, đất nước đang lâm vào một cái nguy biến nào đó thì bổn phận chúng ta phải có đóng góp. Cho nên mình tiền xài đúng là tiền hiền như Phật. Bạc sai lầm là bạc ác hơn ma Lỗi lầm cũng tại người ta Chớ tiền bạc nó vốn là vô tri Ngày xưa cụ Nguyễn Khuyến đó. Quý vị biết cụ Nguyễn Khuyến Cụ có làm bài thơ Bạc ác chi mi lắm rứa tiền Mi làm thiên hạ hóa ra điên Mi tô mặt nạ đen thành trắng Mi khiến nhân tình thẳng quá xiên mi đạp luôn thường vô một xóa mi xua thế giới tranh nhau mãi bạc ác chi mi lắm rứa tiền nhưng mà thật sự cũng nói vậy nhưng mà mình cứ nói hoài một câu tiền là bạc bạc là gì nó mỏng manh lắm vừa tơ tay mình là sang tay người khác rồi mình mới vừa bán cái nhà 400 trăm ngàn lời cũng được năm chục ở trong đó Lánh lãnh một cái chén cái trong nhà băng mình 400 ngàn ngọn hơ vậy cái thì sáng hôm sau chuyển qua trả hết cái mortgage kia hết tiền bạc máy thì móc xe thì cộ tàu thì bè cho nên không có cái gì nó tội cho nên có một chữ đừng đừng bỏng sẻn khi có của rồi cái thứ hai là gì cái thứ hai là đừng buông bỏ khi mình được cái tình thương ở đời ai cũng cần được thương và muốn thương ví dụ như mình cũng muốn có một người nào đó để mình thương nhưng mà ngược lại mình cũng muốn ai mình cũng muốn gì mình cũng muốn ai đó thương mình như vậy thì mình muốn người ta thương và ngược lại mình cũng muốn thương người như vậy rõ ràng trong chúng ta ai cũng có cái ước nguyện là chúng ta muốn được thương và thương Vậy thì tại sao chúng ta không có tỉnh giác Để giữ cái tình thương đó Có nhiều khi một câu nói Làm mất tình nghĩa Như nãy Phó nói Mình hay nói tiền muốn mua gì cũng được Không chắc à Có thể mua cái đồng hồ Một, một triệu đeo Nhưng mà đâu có mua được sức khỏe Thầy mua được thời gian 
Có tiền mua thời mua được đồng hồ mà không mua được thời gian Có tiền mua thuốc bổ để đây nha Bây giờ là gì thuốc mà bây giờ đang tiếng nhất là Fulcondan gì đó Hậu <cười> hình như không nhà nào không có con trai đó phải không Mà chắc gì mình có sức khỏe không cho nên có tiền mua thuốc bổ Nhưng chưa chắc mua được sức khỏe Có tiền mua được cái bảo hiểm Nhưng mà không mua được sự bình an Có tiền mua được một chiếc giường Rất là mắc tiền Nhưng chưa chắc mua được một giấc ngủ ngon lành Người ta nằm trên một chiếc giường bình thường Mà không chừng ta ngủ ngon Mình nằm trên một chiếc giường Cả năm 7 triệu và 7, 7 ngàn đồng à, Có tiền Sách một cái bóp 7 ngàn 10 ngàn Mà chưa chắc cái vai này nó không mỏi <cười> Có những người người ta cầm bình thường Mà người ta khỏe ru Thành thử ra nói như vậy không có nghĩa là Mình mua sắm là trật Không phải vậy Nhưng mà mình phải có cơ hội mình quán chiếu Cái gì mình không có khả năng thì đừng Mà hơn nữa cái gì mà quá phí Thì nên nên giảm Tại vì có phước mà xài phước không đúng Thì phước bị tổn giảm Mình có con mắt Xin lỗi mình có cặp mắt <cười> Tại Pháp Hòa hay hát cái bài Còn hai con mắt khóc người một con ấy. <cười> Mình có cặp mắt Để mình thấy Thì mình hãy sử dụng cặp mắt cho đúng Để mình tả lấy cặp mắt này tạo phước Cho nên á, Thần thông có từ đâu Thần thông có từ nhục nhãn Nếu dụng cái nhục nhãn là Con cặp mắt nhẹ bằng thịt xương này Mà chúng ta sử dụng đúng Thì con mắt này có thần thông Nhìn người bằng hiểu biết Bằng thương yêu, bằng thông cảm Bằng đủ thứ những cái Tốt đẹp Còn nếu mà không biết sử dụng thì cặp mắt này nhìn gì Nghi ngờ, đố kỵ, trách móc Đủ thứ Chưa biết người ta làm sao hết đó. Mà thấy cái dáng là nghi rồi Mà còn khoe nữa Tôi coi vậy chứ hay lắm mà Học cho tôi cặp mắt <cười> Nhìn người cái tôi biết liền <cười> Trời ơi mô Phật <cười> Nó lãng giảng là tôi biết rồi <cười> Đã vậy mà còn nói trời Phật cho tôi cặp mắt nữa chứ <cười> Phải không à. Cho nên nhiều khi mình đổ oan cho Phật Mà Phật cũng ngồi yên bất động <cười> Nhiều khi mình tới mình trách Mình thì gọi cái người kia Nhiều khi mình tới mình cũng nói vậy là Phật ở trong phòng Phật nghe <cười> Phật nói I'm not sure <cười> Cho nên là các ngài cứ bắt tay bắt ấn mà chịu trận thôi Vậy thì chúng ta có phước á Bây giờ quý vị kiểm phước là mình thấy nè Nội cái thân mình thôi là cả một chỗ tạo phước Mắt nè, tai nè, mũi nè, miệng nè, thân nè, nhận thức nè Nếu mình biết dùng sáu căn đó Biết rằng sáu căn này là huyển Nhưng mà lấy cái huyển để độ, để tạo phước Thì huyển này không huyển chút nào Huyển mà không huyển Mà lỡ ngày nào nó có huyển Thì chúng ta vui lòng Vì chúng ta đã sử dụng huyển đúng cách Ở đây mua cái đồng hồ Đeo Họ nói 2 năm guarantee Đúng 2 năm sau nó hư Thà là bỏ chứ không sửa Tại vì sửa mắc hơn mua mới Cho nên trong khi mình có cái đồng hồ Là mình sử dụng nó đúng Cho nên đó, mình có cái thân này là có phước Hãy sử dụng cái thân này cho đúng Mà đừng có lãng phí nó Có cái miệng để nói có cái miệng để ăn Mà thường thường đại chúng thì Mình thấy có, có cái hay là tôi kêu ăn nói Ăn thì lựa ngon Mà nói không lựa lời Trật Trật Ông bà mình nói ăn nói không Ăn ngon thì nói giỏi nói tốt Cho nên ăn thì mình lựa món Nào mình thích Thì nói phải lựa lời Mà mình ăn vô mà không cẩn thì bệnh Nói ra mà không cẩn thận là họa cho nên bệnh và họa nó liền bên Cũng cái miệng Rồi bây giờ mình nghe cái tai Có hai lỗ tai Và trong kinh nói là Con xin tập như Bồ Tát kia Nghe đời bằng đôi tai xót thương Bằng tấm lòng lân mẫn Nhiều khi người ta nói Kể cho mình nghe Mình xì những cái xong mình ở đó bà nghe nó <cười> Cho mình gieo rắc cho người ta Nhưng mà thật sự nói như vậy không có nghĩa là Chúng ta không được quyền có cái lời bình phẩm gì Nhưng mà chúng ta hãy sử dụng Cái đôi tay này Một cách trịnh trọng Để chúng ta cẩn thận không khéo Thì chúng ta tạo 
tội nhiều hơn tạo phước rồi nhiều khi trong tình thương trong cuộc sống Chúng ta có rất nhiều tình thương mà chúng ta không biết giữ Chúng ta để nó mất Cho nên có tình yêu đừng buông bỏ Đừng có buông bỏ Tại vì sao? Chứ chữ tình yêu này không có nghĩa là tình yêu giữa nam nữ Mà tình yêu cho tất cả Thí dụ như giữa cha mẹ Giữa anh em, bạn bè Quý vị cứ nghĩ đi Mình mất một người bạn Có phải mình giảm hơn là mình mình thêm một kẻ thù cho nên đời này có được một người bạn là cái phước <cười> thỉnh thoảng phá hòa đi phá hòa có gặp những người bạn họ rất là thân với nhau mà những cái tình bạn đó được trân trọng được quý lắm bởi vì sống ở đời mà chúng ta có được một người bạn để chúng ta chia sẻ để chúng ta à, tâm sự đó là một cái hạnh phúc của mình cho nên á, có tình thương đừng để mất và phải làm sao chúng ta phát triển. Nhưng mà nếu như trường hợp mình sống mà mình nó hình như trái tim tôi lạnh quá. Tôi không biết cảm với ai, tôi không biết thương với ai hết. Thì phải cẩn thận. Mình phải làm sao cho trái tim của mình nó biết rung cảm. Thưa đại chúng có một thầy tu chạy lên gặp sư phụ. Sư phụ, con ghét cái sư huynh nọ, con ghét sư huynh kia. Ông thầy ông nói thôi vậy thầy cũng mừng. Cái thầy thầy này thấy ngạc nhiên Con ghét người ta mà sao sư phụ mừng Nghĩa là trái tim con chưa lạnh ngắt Con còn biết ghét Nghĩa là con có cơ hội để thương Chỉ sợ một lúc nào đó Con lạnh cả tất cả mọi hiện tượng cuộc đời này Thì chừng đó sư phụ mới lo Phải không Cho nên á Có một chú tiểu nọ lên chùa Cầm cái chuông, cầm cái dùi thỉnh chuông Thì người thầy Ở trong phòng nghe xong thì Cho mời chú Tiểu đó xuống Hỏi hồi nãy ai thỉnh chuông Nói dạ con Con thỉnh chuông Bằng cái tâm gì Người chú Tiểu này Nói dạ con không có dụng tâm gì Để con thỉnh chuông hết Khi con vào chùa tu thầy con chỉ dạy Một việc thôi Khi con thỉnh chuông Thì con hãy hết lòng có mặt Đem tất cả chánh niệm vào tiếng chuông Và từ nhỏ con tập như vậy Cho nên con thỉnh tiếng chuông vậy thôi Chứ con không có cái ý niệm Bằng cái tâm gì Thì người hòa thượng mới xoay qua tất cả các thầy khác Các thầy hãy nên thỉnh chuông Bằng cái tâm đó Nghĩa là trong cuộc sống của chúng ta Đôi khi chúng ta làm gì cho ai Chúng ta có một chút mục đích Lâu ngày nó sưng thành một nhọt đó Tại vì sao? Vì lúc nào mình cũng có Cái chuẩn bị phía sau mà khi mà chúng ta chỉ giúp người bằng cái tâm giúp người mà không hề mang một chút Gọi là cầu mong người đó nhớ mình báo đáp cho mình Thì chẳng khác nào người đó thỉnh một tiếng chuông bằng cái tấm lòng thỉnh chuông Mà không nghĩ rằng tiếng chuông này sẽ ai nghe đi bao xa và được khen cái gì cả Cứ thỉnh chuông như vậy và cứ cứ giúp người như vậy Rồi quý vị sẽ thấy cuộc đời này á mình bình lặng vô cùng <cười> Có hận thù, hận thù đừng có nhớ Ghi nhớ khổ Thưa đại chúng mà khi mà cái chuyện xảy ra ở nước Mỹ á, Khủng bố ở Las Vegas Lục lội ở Texas Cháy rừng ở Cali Thì có một hôm Pháp Hòa đang lễ Phật Thì kỷ nhiên cái trong đầu Pháp Hòa nó nhớ một cái chuyện là Ô trong kinh Phật dạy tam đồ Đao đồ, thủy đồ, hỏa đồ Trong hai tháng nay nó có mặt đủ trong cái thế giới này Đao đồ là đâm chém, bắn giết Thủy đồ là lục lội Hỏa đồ là lửa cháy Rồi Một hôm Pháp Hòa đang lại Phật Cái tự nhiên trong đầu của nó nảy cái ý đó Cái, cái tự nhiên và đứng và khóc rồng vì mình thấy cái chuyện gọi là tam đồ Phật nói là Đao đồ, thủy đồ, hỏa đồ Nó đang có mặt ở trong cái thế giới này rồi mà tam đồ từ đâu ra Từ hận thù Từ ghét bỏ với nhau mà ra Cho nên đó, Đạo Phật là đạo từ bi Từ bi là gì Nghĩa là chúng ta luôn luôn Mở lòng thương xót cho tất cả mọi người Thậm chí cái người làm khổ mình Tại vì cái người làm khổ mình Chính họ là người khổ nhất Chính họ là người khổ nhất Bởi vì Thí Pháp Hòa ví dụ vậy nè 
Phá Hòa cầm một cái cái cục sình Phá Hòa luyện ai đó Thì khi trong cái thời gian mà luyện ra Thì nó có một cái thời khoảng thời gian nào Thì cục sình nó mới văng tới cái người đó Nhưng mà thực thể ai là người dính sình trước Chính bản thân mình Cho nên đó, cái người mà người ta chửi mình đó, Cái người mà người ta làm khổ mình Họ là người khổ nhất Bởi vì chính cái khổ đó nằm trong lòng họ suốt bao nhiêu ngày nay Đến bây giờ họ gặp mình Bắt đầu họ mới kiếm cách họ dục cho mình Mình sẽ là người chụp Nhưng mà họ chính là cái người Nhận cái đó trước Cho nên với cái cặp mắt từ bi Với cái cặp mắt quán chiếu Thì những người đó mình Thương xót họ bởi vì họ sống Trong khổ đau, trong hận thù mà họ không biết Người ta thường hay nói Phải trả thù Để rửa hận Trả thù rửa hận là sao? Mới đầu á Họ ghét người đó Họ hận người đó Sau đó họ từ cái hận đó Nó đi tới cái thù Họ phải tìm mọi cách họ làm hại cái người kia Thì họ nghĩ rằng làm như vậy Mới rửa được cái hận của họ Nhưng mà khi họ giết người rồi Thì bản thân họ sao? Một là họ phải tự vận ngay tại chỗ họ chết Để khỏi tù tội Khỏi bị xử xét Hai là họ phải bị xử xét Rốt cuộc rồi rồi họ cũng phải ngồi ở trong một cái khổ đau Trong khi họ ngồi khổ đau Họ nhớ tới người kia Tại mày mà tao phải ra nông nổi này Hận thù nó lên nữa Cho nên đại chúng có nhớ cái bài kệ Cái bài thơ mà đập mũi Phải hoài hay đọc cho quý vị nghe không? Con mũi nó đậu trên mặt mình là Mình tức quá mình lấy cái tay mình đập cái bóp Cái mình nói với nó Vì tao tao phải đập mày <cười> Vì tao tao phải đập mày Mày cắn tao đau quá thì tao phải đập mày Vì tao tao phải đập mày nhưng mà cuối cùng tao hiểu ra một điều là Vì mày mà tao phải đánh mày đánh tao <cười> Cho nên hận thù mà mình gom góp lại Mình muốn mình muốn trả người kia Nhưng mà thật sự trong khi mình trả Mình có vui sướng gì đâu Mình phải nghĩ cách nào để mình hại người đó Mình phải nghĩ cách nào để mình làm khổ người đó Trong khi mà kế hoạch chưa thành thì người mình đã gom một số khổ đau Số hận thù Trong khi ước nguyện chưa thành Thì Cái điều đó nó ở trong người mình Cho nên Thù hận đừng ghi nhớ Tại vì oan oan tương báo Hà thời dứt Mình lấy cái oan quán mình trả với nhau Không dứt được Cho nên trong kinh Pháp Cú mới dạy mình đó, Hận thù Diệt hận thù Đời này không thể có từ bi diệt hận thù là định luật thiên thu sống vui thai chúng ta sống không hận giữa hận thù giữa những người thù hận ta sống không hận thù đó là những câu trong kinh pháp cú vui thai chúng ta sống không bệnh giữa ốm đau giữa những người bệnh hoạn ta sống không ốm đau những cái đó là chúng ta phải tập quán Để chúng ta tìm cái nguồn vui hạnh phúc Nhẹ nhẹ trong cuộc sống của mình Mình không giàu bằng ai Nhưng mà so ra mình đâu có đói bữa nào Mình không có chiếc xe giàu đẹp để đi Nhưng mà cần có đi đâu Mình vẫn có chiếc xe để đi Thậm chí có những người Người ta đi xe căng hải Mà người ta vẫn hạnh phúc Đi xe nào đi Không xe nào quý Sang Đẹp Bằng xe căng hải Xe căng hải là Hai cẳng Bây giờ phát quà ví dụ Mình có một chiếc xe Thật là sang đậu ở ngoài bãi đậu Nhưng mà trước khi ra dùng chiếc xe đó Phải lái chiếc xe Căng hải Lái xe căng hải để gặp chiếc xe hơi Mà nếu như mà chiếc xe căng hải này Mà nó không còn tồn tại Thì xe gì cũng không được đi Cuối cùng chỉ còn một chiếc xe thôi Là xăng le Mà xăng le là Xe là Mình đổ xăng nào không cần biết <cười> Nhưng mà không khéo thì cuối đời chỉ có một thứ xăng để đổ Đó là xăng le 
Quý vị thấy điều đó không nè Cho nên rồi á Còn thở là ta còn sống Bước đều là còn đủ hai chân Còn thấy đường để ngắm thiên nhiên Vậy là sướng quá tiên trên đời Thở đều theo bước thanh thời Ta mím miệng nở luôn nụ cười Đằng xa trời đất bao la Phúc giây hiện tại là phúc giây tuyệt vời Tuyệt vời là vẻ đẹp của đất trời Tuyệt vời là ta ở tại đây Có thầy, có bạn, có luôn nụ cười Còn thở là ta còn sống Bước đều là còn đủ hai chân Còn thấy đường để ngắm thiên nhiên Vậy là xuống quá cha trên đời <cười> tức giận đừng có để lòng sao gọi là tức sao gọi là giận tức á, là khi mình không ưng cái gì nó tức từ cái tức nó xây cái giận phó hòa ví dụ vậy nè bữa nay tôi nghe thầy tới tôi nấu nước cho thầy uống À, tôi mang lên tôi để đó rồi mà tôi sợ tôi để trước mặt thầy rồi vậy mà cái ông cái bà nào tới dời ly nước của tôi tôi tìm hoài không có tôi tức ghê tức đó là mình disagree mình không bằng lòng với cái gì gọi là tức người ta ăn phở người ta không có để ngồi gai mình ngồi kế bên mình ăn gì thấy phát tức người ta ăn mà mình tức mình anh hùng vậy đó <cười> Cho nên rồi quý vị thấy Cuộc sống của mình đó, Một chút giận Hai chút hờn Lận đận cả đời Ri cũng khổ Mà nếu mà mình Nếu mà mình ngồi Mình kiểm tra lại Hầu như một ngày Mình không biết tức bao nhiêu một chuyện Cuối cùng không còn ai tức Tức cái mình ghê vậy đó. <cười> Phải không bởi vì hết người để tức xung quanh ai cũng chọc mình tức hết rồi cuối cùng nó tôi tức tôi ghê vậy tức mình ghê vậy đó rồi bây giờ tức mình nhiều rồi thì sao tức mình nhiều thì mình khổ nhiều tội mỗi là một lần mình tức là một lần mình ấm ức một lần mình ấm ức là mình dồn cái cục giận mình nó tăng cho nên người ta gọi là tức giận tức là disagree giận là angry Once you disagree with someone You upset right away Giận là upset là angry Cho nên cái bài kệ mà chuyển hóa giận Cái giận làm tôi xấu Biết vậy tôi mỉm cười Quay về thủ hộ ý Từ quán không buông lời Angry makes me look ugly Vậy thì có Phật tử hỏi thầy ơi Có câu thần chú nào tụng để cho con hết giận không Thì câu thần chú mà Để cho mình hết giận là Một người nóng giận nói ào ào Chẳng lẽ ta đây cũng vậy sao Một đứa cọc cằn thêm đứa nữa Thành ra hai đứa cũng như nhau Ở đây ai coi phim Tây Du Ký rồi Quý vị nhớ có một câu chuyện Một hôm nọ Tôn Ngộ không lẻn vào hoàng cung Cạo sạch đầu ông vua Cạo sạch đầu bà hoàng hậu Sáng ngủ dậy Hai vợ chồng ngồi dậy Bà nhìn ổng trọc lóc bà cười Ổng nhìn bà trọc lóc bà cười Câu chuyện đơn giản thôi nhưng mà cho chính mình Tại vì nhiều khi mình nhìn Á à, cái mặt anh lò Cái chị kia cho nó Chị cũng nhẹ dính đầy chứ gì đó Thành thử ra cái câu chuyện đó là để nói cho chúng ta đó 
Nhiều khi mình sáng mình quên soi gương Mình cứ nhìn ta trước cái đã Rồi mình nhìn ta cái mình cười Cho nên hồi xưa có một sư bà đi tu rồi Khi mà sư bà còn trẻ Sư bà cạo tóc Sư bà đi tu Cái bữa nào sư bà nhìn vô gương Thấy cái đầu trọc cái sư bà khóc Khóc xong cái ngộ đạo Sư bà làm bài thơ liền soi gương thấy đầu trọc Vừa cười lại vừa khóc Thôi nín đi mà học Tự nói với mình luôn Thôi nín đi mà học Di Đà Kinh một quyển Mới học được có mấy trang Biển học rộng mênh mang Cố công thì cũng đến Bây giờ quý vị có bài kệ soi gương mỗi sáng nè Viết cái bài này dán ngay cái gương Chánh niệm là đài gương Gương soi hình tứ đại Đẹp nhất là tình thương Và cái nhìn rộng rãi cái tấm gương nó giúp cho mình soi thấy tất cả ở phía sau trên mình cái nhìn rộng rãi cái nhìn đầy tình thương nó giúp cho mình chuyển hóa nhiều lắm nhiều khi người đó rất là thấy ghét nhưng mà mình cố mình thương họ được lát cũng được ở đây ai ăn gạo lứt muối mè mới ăn mới ăn ăn dễ không khó ăn lắm lụp bụp lụp bụp Nhai phải sáu chục lần Bảy chục lần Rồi hồi nó mới ra nước ngọt Nước ngọt xong uống cái ực Uống cái ực kêu đồ bổ Cũng như vậy Có nhiều người mới đầu khó nhìn lắm Khó thương lắm Mà ráng thương như nhai gạo lứt vậy Nhai lâu ngày Ờ à, coi cũng được Có nhiều khi á, Mình dẫn bạn gái về Ba má chê Mày bồ mày sao xấu quá vậy Má nói con nhìn coi cũng được chứ <cười> à, Thì nếu mà mình Cuộc đời này á Cuộc đời này mình tập là Cái gì nhìn cũng được á Tuy rằng nó chưa the best Phải không, phải không? Nhưng mà nó không phải là the worst phải không? At least nó cũng better <cười> Ai hỏi mình ăn gì được không Good Hỏi ăn nữa không Không <cười> Món gì cũng khen hết á Mà hỏi ăn nữa không? Không Nhìn thẳng Giống thanh sang Nhìn ngang Giống thành được Nhìn kỹ Giống út trà ôn Thì sao cũng được hết Những cái câu nói đó Nó rất là vui Nhưng mà mình để cho cuộc sống của chúng ta thấy rằng Ai cũng là những nghệ sĩ tốt Thành được Thanh sang Hay là út trà ôn Đều là những nghệ sĩ danh tiếng Nhìn thẳng giống thanh sang Nhìn ngang giống thành được Mà nhìn ngược giống út trà ôn <cười> Thì những cái câu đó là để Thật sự thưa đại chúng Nếu mà quý vị cũng thuộc kinh Quý vị cũng thuộc thần chú Mà quý vị thuộc những câu đó Để nó giúp cho mình hóa giải Những cái buồn phiền trong lúc đó Thì nó tương đồng với câu thần chú Chứ có gì đó Nó tương đồng với câu thần chú Bây giờ quý vị nào có cái tật Mà lái xe over speed đó, Viết vài câu thần chú Ghi, ghi cái bằng lái xe hơn 10 cây năm chục hơn 15 cây hơn bảy chục hơn mấy cây số trả mấy chục thì dán ngay đây là tụng kinh liền à, không mình nói ít ít thôi để người ta trả giá thì bây giờ gom lại hồi nãy phó hòa thưa với lại chúng bốn điều bốn cái đừng có của đừng bỏng sẻn đừng lãng phí có tình thương đừng để mất Giận tức ai đừng ghi nhớ Hận thù đừng ghi nhớ Rồi cuối cùng Pháp Hòa muốn thưa đại chúng Người xưa dạy chúng ta Tam bất thức Cái gì gọi là tam bất thức Ba điều đừng có quan tâm Một Đừng quan tâm giận hờn thù hận Hai Đừng quan tâm tuổi tác Ba, đừng quan tâm bệnh tật Nói như vậy không có nghĩa là mình bỏ phế Nhưng mà chúng ta biết rằng Có thân thì phải già Có thân là phải bệnh Nhưng mà chúng ta sợ già Nó càng mau già Tại vì cái sợ nó làm mình già Chúng ta sợ bệnh Nó làm mình càng bệnh Bệnh chấp nhận Rồi uống thuốc đi bác sĩ Thảnh thơi tâm hồn Cái bệnh nó ít phát triển và chúng ta còn dây dưa được Sợ quá bệnh nó càng tăng Vừa rồi Pháp Hòa có gặp một Hai vị này 
Thì hai vị này lên nói với Pháp Hòa là Ba con không sợ chết Mà ba con bệnh lâu lắm mới chết Còn má con rất sợ chết Mới bệnh chết queo well. Thì Pháp Hòa mới giải thích Cái tâm lý con người nó quan trọng lắm Cho nên thưa đại chúng Trong cái bệnh đó, nó có thân bệnh Nó có tâm bệnh, nó có nghiệp bệnh Và cái bệnh tâm đó, nó còn quan trọng hơn bệnh thân nữa Tại vì cái bệnh tâm là bệnh tâm lý Mà cái bệnh tâm này nó dày dò Nó đau khổ Bởi vì nó không có hình tướng Chính nó không có hình tướng cho nên nó không có thuốc Còn cái bệnh mà Ví dụ như bệnh phổi, bệnh gan Người ta có thuốc ta trị Mà tâm lý bệnh thì mất rất nhiều thời gian Cái sợ hãi nó làm con người mình Rất là sợ Và cái bệnh nó tam Nó tăng trưởng Cho nên người xưa dạy chúng ta Tam bất thức là ba việc Đừng có quá bận tâm một là bận tâm Thưa đại chúng Nếu mình muốn giận phải không Không ngày nào không có người để mình giận Nếu mình muốn tức Không ngày nào không có việc để mình tức Thậm chí Nấu cơm Vo gạo rồi Ghim điện rồi quên bấm Tới giờ ăn mở ra Cơm không có Bắt đầu diễn lên Tức nó lên rồi Đóng nồi cái rầm Ai nấu cơm rồi Bắt đầu dây dưa dây dưa hai ba diện mà la rồi thì nấu cơm đâu có chính đâu Cho nên cái bí quyết sống mà hạnh phúc an lạc là chúng ta tỉnh giác Vì vậy chúng ta theo đạo Phật Phật là giác là tỉnh Đạo Phật là con đường giúp cho mình tỉnh giác Hễ mình sắp sửa lâm vào cái cảnh mê là tỉnh liền đừng để nó mê à, Thí dụ á Pháp Hòa ví dụ nè Quý vị đang ngồi thiền hay niệm Phật Đang ngồi lần chuỗi như vậy nè cái thứ khác nó xen vô Nó nói à, Bữa nay bớt khói rồi Đường đó chắc mở rồi đó Shopping ở trên đó không chừng rẻ Tại mấy ngày nay nó ế Không chừng nó đại hạ giá Bắt đầu tâm mình nó phăng 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 ra Bây giờ cái mình nhớ trực lại Thôi không được Giờ này giờ niệm Phật chứ không phải giờ niệm uh, Outlet <cười> Thì khi mà mình Cái lúc mà nó sắp sửa đưa mình mê Tỉnh trở lại mình đang làm gì Thì mỗi ngày cứ tỉnh mê Tỉnh mê đến khi nào mình thật tỉnh Còn không thì mình hoàn toàn mê Bởi vì nó lôi đâu mình đi đó Nó lôi đâu mình đi đó Cho nên thưa quý vị ha, Ngày xưa mình chưa có biết phát tâm Học Phật nghe Pháp gì hết Mình mê hoàn toàn phải không Bây giờ biết nghe Pháp Biết tu tập rồi có phần tỉnh không Có giảm sân nhiều lắm Giảm suy nhiều lắm Giảm hờn tức nhiều lắm Mà giảm được cái đó cái gì Sức khỏe nó tăng Tinh thần nó thoải mái Mà tinh thần thoải mái Thì tự nhiên da dẻ mình sao Căng thẳng hồng hào Đó là cái bí quyết Cho nên thưa đại chúng Giận tức nhiều không có tốt à, Buồn phiền nhiều không có hay Thì thôi hôm nay à, Pháp Hòa về đây thăm quý vị Trong cái buổi nói chuyện này Pháp Hòa muốn thưa với đại chúng qua cái bài kệ Thập Lai Ta là 10 cái Để chúng ta thấy rõ cái nhân quả Đồng thời chúng ta phát tâm Đừng Đừng để làm gì? Để có hạnh phúc Có nhiều cái chúng ta nên Nhưng mà ở đây căn bản Chúng ta có bốn cái đừng Có tiền của đừng lãng phí Phải không? Giống như mình có phước đừng lãng phí phước có tình thương đừng để mất Tức giận đừng để lòng Hận thù đừng ghi nhớ Mà nếu mà chúng ta được sống một phần nào của bốn chữ đừng này Thì chúng ta cũng có một niềm vui kha kha Tu làm mong mỏi mình Có được cái niềm vui Chứ không phải đợi ngài làm Phật Quý vị nhớ vậy Tu không phải để làm Phật Mà tu để thấy được mình Thấy được mình, chuyển được mình Là mình có vui Và mình làm cho người xung quanh mình vui Chỉ cần chúng ta giữ giới Chúng ta tu là đầy đủ từ bi Hôm rồi có một Phật tử Quy y Được pháp danh là tuệ chuyển Anh mới hỏi Pháp Hòa Chuyển nghĩa là gì Pháp Hòa mới nói Chuyển nghĩa là đổi thay Xưa nay mình sống không biết đổi thay mình làm khổ mình khổ người rất nhiều Hôm nay mình biết đổi thay Tự mình làm vui mình và làm hạnh phúc cho người 
Cho nên trong cuộc sống chỉ cần biết chuyển thôi Là rất nhiều thứ được thay đổi Phóng qua ví dụ Vì vị ngồi đây Chen chút chặt quá Mỗi người chịu khó nhích một chút Mỗi người chịu khó chuyển một chút Thì sao? Tự nhiên đủ chỗ Phải không? Chụp hình Sợ mất mặt Nhưng mà chịu khó sắp xếp lại Người này đứng về, người này đứng về Đứng hồi cái ai cũng có mặt Cho nên không ai sợ bị mất mặt Chúc đại chúng an vui Bây giờ ở đây mình có vài câu hỏi Mình có nên giải quyết không? Con xin thưa thầy Nhà con có nuôi một con chó Và con chó nó Và con chó, và Con và nó đều ăn chay Con đi chùa nào cũng dắt nó đi theo Được nghe kinh Phật Vậy con xin thầy giải thích cho con biết Nó có được nghe thầy thuyết pháp không Nó nghe hay không Hỏi nó chứ hỏi thầy sao thầy biết Tối nay họ có dẫn nó theo đây không? Nếu mà có lát tối về hai mẹ con hữu hỷ Hỏi nãy thầy nói con có nghe không? À, không cho nó vô À vậy lát cô về cô nói lại nó nghe Kính bạch thầy Hôm nay con đã được gặp thầy bằng rau bằng củ Ý muốn nói là toàn tàu hủ á Con thật quá vui, mừng Vì tâm nguyện con đã được thực hiện Con xin thầy hoan hỷ giải thích dùm thắc mắc của con Phật dạy rằng nếu ai có lòng niệm thành tâm Niệm 10 câu Phật hiệu A-di-đà thì sẽ được Phật rước nhưng con lại nghe giảng rằng nếu thành tâm niệm Phật đêm ngày mà không hành theo hạnh Phật Vẫn còn đầy tham sân si chấp trước thì chỉ uổng công Thôi vậy là sao xin Thầy chỉ dạy Nếu con có nhiều thắc mắc thì con có bị phạm vào lỗi niệm Phật mà còn nghi ngờ không? Có duyên được nghe Pháp của Thầy con thấy mình tinh tấn rất nhiều Con còn một thắc mắc là sao người ta không... À, không à, cái micro có chân để bàn Mà bấy lâu nay thầy cứ phải cầm tay micro quá Mỗi tay con không biết có huyền cơ gì không Trời ơi Cầm microphone mà cũng huyền cơ nữa Nếu mà nói mà cầm microphone mà quyền cơ mà tại chúng đang ngồi im lặng em đưa lên gã không biết có quyền cơ gì không <cười> Thôi bây giờ mình giải quyết cái chuyện này trước ha Thưa đại chúng là chúng ta thường hiểu lầm Niệm Phật là cái miệng mình lâm râm tên Phật gọi là niệm Phật nhưng mà thật sự niệm như vậy á Nó chỉ là một phần nhỏ của câu niệm Phật Chứ nó chưa trọn cái nghĩa Cái nghĩa của chữ niệm Phật là Tâm mình nghĩ nhớ Phật Miệng mình niệm Phật Đời sống hàng ngày của mình hành theo Phật Ba nghiệp mình dung thông Gọi là thân thì hành theo Phật Miệng thì niệm danh Phật Tâm tư tưởng nhớ Phật gọi là thân khẩu ý miên mật Phật Thì chúng ta mới được thật được kết quả tốt Còn bây giờ Pháp Hòa ví dụ Mình uống thuốc, bệnh uống thuốc Khi mình uống thuốc á, thì mình phải theo toa là một Uống đúng giờ là hai Và đồng thời phải uống đúng liều lượng Bây giờ uống thuốc mà uống không đúng giờ Mặc dù có theo toa bác sĩ Nhưng mà uống đúng không đúng giờ Uống quá liều Thì cái thuốc này nó cũng không có tác dụng tốt Cũng như vậy 
Chúng ta chỉ làm một việc là miệng lâm râm niệm Phật Đời sống hàng ngày không có làm một cái gì giống như Phật hướng dẫn Thì chúng ta chỉ được một phần thôi Đó là được cái phần là giảm được cái lỗi Nói năng lăng xăng Chỉ được có cái tốt là lâm râm niệm Phật Nhưng mà cái ý chưa tịnh Đi ngang niệm Phật mà thấy một con nó ăn tôm cua Nó sao con không đập cái chỗ này nè thịt nhiều lắm nó ăn cua mắc gì tới mình mà chỉ nó chỗ này thịt nhiều lắm con gõ gõ chỗ này rồi nó thí dụ như nó lấy nó lấy nước tương ớt ra nó chấm nó này muối ớt chanh mới ngon con <cười> như vậy thì miệng mình niệm phật mà ý mình chưa phật thì cái câu niệm phật của mình nó nhìn là nó có được cái tướng niệm phật mà tâm chưa phật như vậy thì không có tội nha nhưng mà ở cái phần quả của Kết quả của sự tu hành thì nó thiếu Bởi vì mình uống thuốc không được Chỉ có theo công thức bác sĩ thôi Mà không đúng lúc Không đúng giờ uống Không đúng mà cái liều lượng uống Thì nó chỉ được phần kết quả là Mình có uống thuốc mà tác dụng không bao nhiêu Pháp Hòa nói vậy rồi đại chúng Thấy được rõ cái chỗ đó Nếu mình niệm Phật Mà miệng mình lâm râm lần chuỗi niệm Phật Mà tâm ý không Phật Hành động không Phật thì được con cái đó thì nhân mình vậy thì cái quả mình nói nhiêu đó thôi Còn nếu mình nhân mình đủ ba Thì quả mình đủ ba Chứ không có Phật trời nào mà quở phạt mình Mà thấy mình tội quá rồi Trời tối nay mà mệt quá mà cũng niệm 10 chuỗi ha Thôi ghi sổ đi mai mốt cho đi lên trảnh sớm <cười> Phật không có ghi sổ ai kiểu đó hết đó. À, Mà cái mà Phật nhắc chúng ta Mà niệm Phật là vậy Ngày xưa người ta không niệm Phật như mình đâu Ngày xưa người ta niệm Phật vậy nè Phật là bậc ứng cúng Bật xứng đáng để nhận sự cúng dường của trời người Phật là người có trí tuệ chân chánh Phật là bậc khéo vượt tất cả mọi khổ đau Phật là bậc điều ngự có thể chế phục mọi phiền não Phật là một bậc trượng phu Phật là thầy của trời người là thế tôn Cái câu đó là ứng cúng chánh biến tri Minh hạnh túc thiện thệ thế gian giải vô thượng sĩ Điều ngự trượng phu thiên nhân sư Phật thế tôn Ngày xưa ta niệm Phật ta niệm vậy đó Ta niệm cái đức tu của Phật chứ không phải ta niệm hoài cái danh Phật Bây giờ chúng ta có một cách niệm khác là niệm danh Phật Nhưng cái đó là mới có một phần ba Bây giờ ráng thêm chút nữa Niệm Phật là tâm duyên câu Phật Ý nghĩ Phật Được như vậy thì nhất định á mình sẽ được kết quả tốt Vãng sanh cực lạc không thì chưa biết Mà thấy chắc chắn đời này Mình vãng sanh cực khổ <cười> Niệm Phật không có khổ Niệm Phật hạnh phúc An vui là vì Mình không có bị chi phối bởi những người xung quanh Còn cái chuyện mà Cái chuyện mà 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 gì à, Thầy cầm microphone có quyền cơ gì không đó là cái huyền cơ ở đây á, là tại vì á, Pháp Hòa phải cầm nói nó mới rõ Còn để xa xa hơi nó yếu Thưa Thầy khi nào thì thắp một cây nhang Và nghĩa gì Còn hai cây và ba cây nhang là nghĩa gì vậy Thầy Khi nào mà nhà sắp hết nhang thắp một cây <cười> Còn khi nào mới ra chợ mua nguyên bó thì thấp ba cây Cái câu này mới trả lời hồi tối hôm qua Ở tại Utah Bây giờ quý vị chịu khó mai mốt Nghe cái bài đó hay giờ nghe luôn giờ Hương là gì mà phải thấp Đạo Phật lấy cây hương bởi vì khi nói hương là phải nói tới mùi thơm Mà mùi thơm ở đây là tượng trưng cho cái mùi thơm của cái người đức hạnh Chứ không phải là cái hương vật chất Nhưng mà lấy cái hương vật chất để biểu tượng qua cái hương của cái người có đức, có hạnh Ba cây là tượng trưng cho giới, định, tuệ Bởi vì chúng ta làm bất cứ việc gì mà chúng ta thiếu giới, định, tuệ Thì việc làm không thành công Pháp Hòa ví dụ Mình muốn mở cửa hàng làm ăn Mà không theo luật pháp 
là không có giới Bởi vì giới nghĩa là luật Luật là luật pháp hiện hành Không có giới thì luôn luôn mình sống Làm ăn nhưng mà hồi hộp lắm Sợ không biết bị bắt lúc nào Thiếu định Và khi thiếu định thiếu giới Thì sự sáng suốt của mình nó thiếu Cho nên thiếu tuệ Một việc gì chúng ta làm mà có giới Thì nhất định sẽ có định Và sẽ có tuệ vì vậy cho nên chúng ta thắp ba cây nha Giới, định, tuệ Nhưng mà Một việc làm chúng ta Nó cũng có đủ hai cái kia bên trong đó Ví dụ chúng ta làm ăn hợp pháp Là giữ luật, giữ giới Vì sao chúng ta làm ăn hợp pháp Vì chúng ta có sự định tĩnh Nhận định, đừng làm cái điều đó Và chúng ta có tuệ giác Rằng muốn làm ăn lâu dài Thì không nên làm ăn bất hợp pháp Vậy thì trong một việc làm ăn hợp pháp Nó có đủ giới Định tuệ Cho nên chỉ cần thắp một cây nhang cũng đủ Nhưng mà ba cây hương đó Là ba cây hương vật chất Tượng trưng cho giới định tuệ Cho nên nhà Phật á, Đề cao ba điều Người nào muốn tu Hay là muốn sống ở đời Mà trọn vẹn thì phải đủ ba điều Giới định tuệ một lưu hương ba chân Gãy một chân thì lưu hương đứng không vững Một trong tất cả Tất cả là một Quý vị đều thấy được cái chỗ một trong tất cả không Một con người này Có đủ các vật chất trong này Cà rốt Khoai môn, củ sắn, đậu nành Mì căng, dưa leo, dưa chuột Đủ thứ hết Tất cả trong cái một Phải không Rồi mình một trong tất cả Bây giờ chỉ cần nói thầy Pháp Hoa Thầy Pháp Hoa là một Một trong tất cả Phải không? Một trong tất cả Rồi tất cả quy về cái một Cho nên ba cây nhang cũng là một cây nhang Đó Nhưng mà cái hương đó là tượng trưng cho hương đức hạnh Vì vậy cho nên Kinh Pháp Cú mới nói Hương của tất cả các loài hoa Không hương nào bay được ngược gió Chỉ có hương của người đức hạnh Mới bay ngược gió muôn phương Con quy y Bởi không được sát sinh Mà nhà con có kiến Con diệt nó được không thầy Nếu không giết nó Thì nó cắn con Còn giết nó thì tội Vậy phải làm sao Ở nhà nào cũng có kiến Không có kiến thì có dáng Không có dáng thì có chuột Không có chuột thì có con này con kia Và đặc biệt là con người <cười> Và không có con nào làm khổ mình bằng con người Vì vậy cho nên á nếu mình rãi lòng thương được với tất cả muôn loài thì tốt Còn nếu vì bảo vệ môi sinh Thì chúng ta cần phải dùng một chút thuốc gì đó Ví dụ Thì trước khi làm thì chúng ta nên thông báo Hay là chúng ta thường ngày rãi tâm từ và khuyên họ Ví dụ Quý vị nói là các ông, các bà, bồ, tát kiến Nhà này không phải là nơi ở của quý vị Quý vị từ đâu đến thì quý vị hãy nên từ đó mà ra Tôi không muốn làm hại quý vị Nếu một ngày nào đó tôi Gia đình tôi chịu không nổi nữa Thì đành phải dùng thuốc Thì có lỗi với quý vị Thì thôi xin quý vị hãy rời khỏi chỗ này Vì chỗ này không phải là chỗ của quý vị Có một Phật tử ở Cali này Gửi cho Phó Hòa một cái email Con thấy thầy hay bị người ta hỏi cái vụ này Và kinh nghiệm của con nếu nhà nào có kiến đem cục đường để ngoài sân Kiến nó theo đó mà nó đi Thì thôi bây giờ trong các thế đánh Ai đánh mình một cái mình đỡ Trong khi đó mình thục <cười> Nghĩa là mình làm cách này không được Thì mình làm cách khác Tận cùng rồi thì chúng ta hãy xài đến cái chiêu cuối cùng Phải không? Nhưng mà cũng xin thưa không có con nào làm mình khổ bằng con người Phải không Con kỳ nó cắn mình Đau chút mà chúng ta thường nói đau như kiến cắn Phải không Còn con người mà nói một câu thì mình sao 
à, đau cả đời cả kiếp dạ. cho nên nghĩ lại giữa con người với con kiến con nào hơn phải không thì thôi bây giờ nếu mình thương được con người thì thôi mở lòng thương luôn con kiến Kính xin Thầy cho con được biết Trong những bộ kinh mà Đức Phật đã thuyết Như Thầy đã nói trong bài Thuyền Tuệ Sang Sông Như vậy tất cả những kinh đó Pháp Hoa Lăng Nghiêm vân vân Dành cho bên thiền hay tịnh độ Kính thưa Đại chúng Tất cả những bộ kinh Không kinh nào dành riêng cho tịnh độ hay là thiền Chúng ta nhìn cái bộ kinh đó bằng cái lăng kính nào Thì bộ kinh đó sẽ giúp cho mình trợ duyên cho mình trong cái quá trình tu đó Pháp Hòa ví dụ Chúng ta tu tịnh độ là niệm Phật Hay là chúng ta tu thiền Nhưng nếu chúng ta có học kinh lăng nghiêm Thì chúng ta sẽ rõ hơn về cái tâm của mình Và đặc biệt là những cái chướng ngại khi nó đến Bộ tu tịnh độ không chướng ngại sao Bộ tu thiền không chướng ngại sao Thế thì bộ kinh Lăng Nghiêm Là bộ kinh giúp cho mình Rõ cái tâm Và thẳng thừng biết Từng cái tâm hành hiện khởi Nó thuộc loại ma gì Để chúng ta biết nó và đừng để nó lôi kéo Thế thì tu thiền tu tịnh Đều cần hết mấy cái bộ kinh này Để giúp trợ duyên cho mình Bây giờ phóng vào ví dụ <cười> Mình bệnh gì không cần biết Nhưng mà bệnh nào Cũng cái chén cháo Hay là ly nước gừng Không hề có hại Thì các cái bộ kinh đó, Nó giúp cho mình tăng trưởng được Cái pháp tu của mình chứ không có gì hết đó. Cái bộ Tây Du Ký Một người không hiểu đạo mà chỉ nhìn thuần túy là bộ đó là một bộ phim xuyên tạc đạo Phật Thì mình sẽ ghét bộ Tây Du Ký Nhưng nếu ai có cái lăng kính nhìn Tây Du Ký bằng một cái cuộc sống đời thường Thì bộ Tây Du Ký là một quá trình cho con người của chúng ta tu tập Nương theo đó mà hiểu mình Rồi chúng ta tu tập Tôn ngộ không là sân Bác giới là tham Ngộ năng là si Tham, sân, si, ba nhân vật đó Nó đều là đệ tử của đường Tăng Đường Tăng là mình Ba đứa nó là đệ tử của mình Mình đi vô chùa mình tu Mình cũng dẫn ba đứa nó đi theo Bằng chứng Thấy cái nào ngon nó hớt trước mà <cười> Lúc đó mình nói đây Bác giới nó có mặt Rồi người ta nói mình một câu Mình buồn phiền năm này tháng nọ Vì mình không rõ họ là ai Tại sao anh đi chùa Tôi đi chùa tôi tu Tại sao anh nghĩ đi chùa Tại cái bà đó làm tôi giận Đi chùa là vì Không phải vì bà đó Mà bỏ chùa vì bà đó Vậy thì mình trí hay mình si Như vậy thì Tây Du Ký Không ai khác ngoài mình Tây Du là Một cái chuyến đi du lịch Về phía Tây Phải không Tất cả chúng ta ai cũng mong mỏi Mình được đi đề có chỗ ăn vui đẹp đẽ Là phương Tây để tượng trưng cho cõi vui Mà cái quá trình đi tới chỗ đó Là Sướng hay là khổ Nhiều trong gai hay là rất nhiều Những cái thông thông suốt Rất nhiều khó khăn trong gai Vượt được trong gai thì tới Tây Phương Phải không Cho nên khi mà tới Tây Phương rồi Phật thọ ký thành Phật Cái bác giới mới nói Bạch Đức Thế Tôn vậy còn cái mỏ của con làm sao Phật mới nói Ông hãy nhìn lại cái mỏ ông đi Cái vừa nói dứt cái mỏ thục vô Thấy không? Nó biến tướng Mình tu thì nó chuyển tướng Khi mình còn tham thì tướng tham nó còn Khi mà tham không còn Thì tướng tham nó mất Như vậy thì nếu người nhìn Cặp Tây Du Ký bằng cái hình ảnh tu Tự nhiên Tây Du Ký là một bài để chúng ta học Quý vị nào muốn biết bộ Tây Du Ký nói cái gì Quý vị tìm cái bộ băng Pháp Hòa nói Theo dấu đường tăng 18 dĩa Một bộ phim dài 18 tập Quý vị lái xe từ San Jose lên tới Los Angeles là 8 tiếng nghe 8 dĩa Lái xe trở về nghe 8 dĩa nữa Là một đoạn đường Tây Du Ký đi và về <cười> 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 Kính thưa Đại chúng
cái người tu tịnh độ xin lỗi người tu thiền vẫn có thể tụng kinh tịnh độ ví dụ như trong kinh di đà nói đó quá mười muôn ức cõi phật có một thế giới tên là cực lạc và cái người mà không hiểu kinh mà chỉ một mật tin như vậy là đi tìm mười cách mười phương thế giới để tìm cực lạc nhưng mà bây giờ mình đọc kinh tịnh độ và mình nhìn tịnh độ qua cái lăng kính này mười muôn ức là gì chúng ta trải qua 10 cái căn bản phiền não bớt phiền não bớt căn bản phiền não thì chúng ta sẽ đi tới cực lạc 10 căn bản phiền não là gì tham sân si mạng nghi thân kiến biên kiến tà kiến kiến thủ giới cấm thủ dẹp được 10 cái đó tới cực lạc dẹp được năm đi được nửa đường dẹp được sáu đi được một phần thí dụ vậy cho nên quá 10 muôn ức cõi nghĩa là quá qua khỏi 10 cái thập triền 10 cái căn bản phiền não này vậy thôi cho nên đừng có sợ là kinh này không được tụng kinh kia không được tụng à, tu tịnh độ tụng kinh này là tạp tu tụng kinh kia là tạp tu không có chuyện đó tu mà không có lấy kinh điển ra mà soi sáng chiếu là mình không biết đường mình tụng cho nên đừng có nghe cái câu đó đừng có nghe cái chữ tạp tu rồi tạp tụng tạp niệm gì đó không còn mình nói lung tung là kêu tạp nhạp đó mình làm cho người ta hoang mang vô cùng ta không biết đường nào để người ta tu hết ngày xưa con có thắc mắc nếu có vị thánh được mọi người tôn kính nếu mọi người chết đi không ai nhớ biết vị thánh đó vị thánh đó còn tồn tại không thầy cho con biết em cũng chưa làm thánh mà em cũng không quen ông thánh nào hết <cười> tại vì mình nghĩ thí dụ ha bây giờ phải qua ví dụ nè mình nghĩ phật là thánh cho tất cả chúng ta là những tín đồ của thánh cho nên giờ chúng ta thờ thánh này Lỡ bây giờ trên thế giới này con người chết hết rồi ông thánh này cũng làm gì Thật sự ra cái tượng này đâu phải là tượng thánh Mà tượng này cũng không hề có Phật nào ngồi ở trong Đây là biểu tượng Biểu tượng của Đức Phật để chúng ta có chỗ để chúng ta hướng tâm Chứ chúng ta phải hiểu rằng không người, không một vị Phật nào ngồi trong cái tượng đó hết Đừng có nghĩ rằng thờ lại cái đó là lại một ông Phật đang ngồi trong đó mà cái tượng đó là biểu tượng để chúng ta trở về với Phật trong mình Nói một cách khác là Xã hội này ai làm điều gì tốt Chúng ta thường tạc tượng để chúng ta tưởng nhớ Thí dụ như chúng ta tạc tượng Ngài Lý Thánh Tổ à, Ngài Trần Thái Tông vân vân Để tưởng nhớ các ngài Thì chúng ta tạc tượng Phật để chúng ta nhớ Phật Những người đã làm tạo cho Giúp đỡ chỉ lối cho chúng ta cho nên chúng ta thờ Phật chỉ là nhớ Phật Nhớ cái ơn Phật Học hạnh Phật chứ Phật không ngồi trong đó Phật không hề ngồi chờ đó. Trái cây mà ghim tùm lum vô Vậy biết Phật biết trái nào Phật ăn Đây là biểu tượng Tất cả từ bàn thờ của Phật giáo Là biểu tượng để nhắc mình tu Trái cây là nhân quả Hoa là vô thường Đèn là trí tuệ Nước là định tĩnh Hương là giới như vậy thì giới định tuệ nhân quả nằm hết trên bàn thờ Phật giáo chứ còn không có cái chuyện gọi là Phật ăn gì trên đó hết Phật là người Ấn Độ mà có biết sầu riêng là gì mà cứ làm sôi sầu riêng lên cũng biết À, kính thưa thầy Tu ở chùa Tu ở nhà khác nhau thế nào Có người nói Thầy tu ở nhà Vì thất bại ở nhà Bèn vô tị nạn Bèn vô chùa tị nạn Thầy nói A-di-đà Phật Nam mô bằng tiếng Tây như thế nào <cười> Bữa nay qua tới Tây rồi đó <cười>
tu ở nhà hay là tu ở chùa tốt hỏi là tu tu khác nhau thế nào dạ có cái khác mình tu ở chùa thì mình giảm được những cái duyên mà nó sẽ xuất hiện trong nhà phong và ví dụ mình tu ở chùa lúc mình lên tụng kinh trên chánh điện thì mình sẽ không bị cái điện thoại ở nhà nó reo không bị những cái duyên mà ở ngoài người ta quấy rầy mình còn nếu mình tu ở nhà mình tụng kinh ở nhà thì cũng được không sao nhưng mà mình phải rất là cẩn thận và cố gắng trừ đi những cái này chứ đừng để nó lôi nhiều khi tụng kinh là còn cầm cái phone theo để bên thế mà ai mà phone vô cái ngó coi số nào mà hễ mà số không phải mình muốn bắt cái tụng tiếp mà hễ mà số mình muốn bắt cái bắt lên chị em đang tụng kinh quý vị hiểu chỗ đó không rồi bây giờ mình tu ở chùa nói cái chuyện ăn thôi thì ở chùa là hoàn toàn ăn chay cho nên cái sự mà thèm của mình nó ít có sinh khởi và cái sự tác ý của mình nó ít sinh khởi còn mình mà tu ở nhà đó thì cũng không sao nhưng mà mình sẽ dễ bị lôi kéo thí dụ như con mình nấu ăn mình đi ra cũng ngó một cái cái mình ngửi ngửi cái này hình như thiếu nước tương đó con trắng trắng vậy kho cho nó đen đen chút nó ngon mình phải bận tâm chỉ dẫn cho nên rồi ở nhà nó cũng có cái khó nhưng mà đặc biệt là chúng ta phải nỗ lực nhiều để chúng ta vượt qua những cái nhỏ nhít đó nó hay chi phối mình trong khi mình tu và đồng thời mình tu ở nhà ít có ai chọc ghẹo gì lắm cho nên mình cũng chưa biết mình tới đâu nhưng mà nhờ vô trong chùa mình lãng khúc gỗ à, Diệu bông đi ngang khoét mịn chút Diệu à, xoài đi ngang khoét mịn chút à, Diệu à, diệu táo đi ngang khoét mịn chút Khoét riết cái tượng khúc gỗ ra ông Phật Khúc gỗ mà để hoài thì thành khúc gỗ Mà khúc gỗ có đục đẻo nó mới ra ông Phật Cho nên mình muốn mà thành tựu được Thì ở trong chùa nó huân tu Ở cái mặt thuận cũng có mà mặt nghịch cũng tốt là bởi vì chính những cái đó nó mới rèn luyện cho mình Còn nếu mình tu ở nhà thì mình phải nỗ lực hơn nhiều lắm Để mình mới có thể vượt được những cái lăng xăng đó Nó khác vậy thôi Thí dụ ở nhà Muốn ngủ thêm chút Để đồng hồ 5 giờ thức rồi Đồng hồ reo ngồi dậy tắt rồi Thì cái con ma Con thiên ma đó nó mới nói Nó nói hồi đêm hôm đó, đi chùa nấu cực khổ quá Về ngủ một chút đi Thức thêm chi rút nữa Lát lên chùa nghe giảng ngủ gục cũng vậy à Nghe có lý quá Mình nằm xuống mình Còn không nó nói Bây giờ mới 6 giờ ngoài kia người ta đang xếp hàng rửa mặt Mình ra cũng đứng chờ thôi Nằm đây một chút đi cho nó khỏe vô Nằm thêm chút cho nó lúc tới 7 giờ Còn ở trong chùa Tới giờ đó thỉnh chuông mọi người thức Thì mình cũng cùng thức Mọi người tụng mình cùng tụng Cho nên cái lực của đại chúng nó có năng lực Nó đẩy mình đi là Tu ở chùa nó nhiều cái thuận Còn tu ở nhà nó cũng có nhiều cái bất trắc Nhưng không có nghĩa là mình không tu được Mà chẳng qua là mình phải có một cái khả năng Cái định lực Cái cái kiên trì của mình để mình vượt những cái đó Xin thầy giải đáp thắc mắc Người ta thường kêu gào trời Phật Thánh Thần ơi Có phải là bậc cõi trên thượng giới không Như vậy là tiên đồng với ngọc nữ Đứng vào bậc thứ nào Ủa sao tối nay hỏi mấy vụ này không vậy ta Hỏi mấy cái vụ mà em không biết đứng đâu không? Tiên đồng đứng đâu em không biết Ngọc nữ đứng đâu em không hay nhưng mà hiện giờ trước mắt em rất nhiều tiên đồng ngọc nữ đang đứng xung quanh này Xin chào các tiên đồng ngọc nữ Chữ đồng là gì? Đồng là trẻ Tiên đồng nghĩa là người tiên còn trẻ Ngọc nữ là những cô gái đẹp Như vậy đâu phải cõi trển mới có Cõi này cũng thiếu gì Phải không? 
Mà tiên đồng ngọc nữ là những người Theo hiểu của mình đó, là những người đi theo hầu Đi theo lo lắng cho những bậc khác Hồi nãy giờ mình ăn mì người ta có bưng ra cho mình ăn không Thì tiên đồng ngọc nữ chứ gì đâu Cho nên tiên đồng ngọc nữ không có thứ bậc Mà có tất cả mọi nơi mọi chỗ Người nào tuy già 70 tuổi Nhưng tâm hồn vẫn còn trẻ trung thì vẫn là tiên đồng Cho nên có một cái bát đó Sáng ngủ dậy thấy tóc bạc Làm liền bài thơ Sợi tóc bạc nằm rơi trên gối Ta lặng nhìn thương tiếc mỗi thu qua Còn gì đâu khi bóng xế vườn hoa Lòng muốn tiếng mà chân vừa thấy mỏi Có một vị hòa thượng nói Đệ tử của thầy Dù các con 70 tuổi mà tâm hồn các con vẫn còn trẻ trung vẫn còn niềm vui trong cuộc sống Thì chúng con vẫn là những chú tiểu Chúng có gì hết Có những người 20 tuổi thôi mà tâm hồn già như người bảy chục Cho nên đừng có lo Tiên đồng đứng đâu mà Nãy giờ chúng ta ngồi nha Biết bao nhiêu người đứng Họ chẳng phải là tiên đồng ngọc nữ sao à, Xin tán thán công đức của tiên đồng ngọc nữ Xin thầy chỉ dẫn cho con Một nhà in Định đổ thùng rác một số kinh Con sợ tội con lãnh đem về Nhưng khi xem lại là chữ hoa Nên con không ai đọc được Con không phát được Và vẫn giữ dần một năm nay ở nhà Gần một ngàn quyển sách nhỏ mỏng Xin thầy chỉ cho con cách nào giải quyết con có thể đốt từ từ được không thưa thầy Thôi khỏi cần đốt từ từ Lái xe ba tiếng hồ lên cái chỗ đang cháy rừng gửi luôn <cười> Khỏi tội nói thải tại sao tự nhiên nó cháy <cười> Quý vị đừng có sợ cái điều đó Phát hòa ví dụ Một cái nhà in kinh In sách Chắc gì trong quá trình hình thành một quyển sách Họ không làm sai không Họ không làm trật không Thì cái nào sai trật là đành phải bỏ nó ra Nhưng mà cái chữ bỏ đây không có nghĩa là mình Đang tâm kinh sách đang tốt Mà mình khinh thường Mình đem dục Mình vứt Mà mình bỏ ra để mình recycle Băng dĩa Hay là kinh sách Nếu nó hư hay là nó không còn dụng được nữa mình không bỏ bằng cái tâm khinh thường Bất kính Mà bây giờ mình đem đốt thì đốt làm sao cho hết Mà bây giờ giấy Là mục đích để in sách dở Mình cứ để recycle để tiếp tục Làm ra những tờ giấy khác Để in kinh sách Không có gì tội lỗi hết Cái cây hương mà mình thắp đây nè Mình cầm trên trán nè Nguyện đem lòng thành kính Gửi theo đám mây nhang Trong quá trình làm nhang Mạc cưa phơi đầy đường Bụi nó trộn vào đó Cộng với một chút hồ Làm thành cây nhang mình thấp Trong quá trình chuyển vận nhang qua đây Người ta ngồi trên cái thùng nhang Ta đứng trên thùng nhang Sao mình biết Cho nên nếu mà nói là bất kính Là chuyện gì Cũng có thể nói là bất kính chỉ trừ trường hợp chúng ta làm bằng tất cả tấm lòng của mình Không vì cái tâm bất kính mà ra thôi Quyển sách đó in trật tùm lum hết Bây giờ nhà in mình không nhận Ai mà bỏ tiền ra in sách in kinh mà trật tùm lum mà chịu lấy đâu Rồi cứ cái cớ là kinh sách không được bỏ Không ai làm thế cả In trật là phải trả lại Lấy quyển cho nó đúng để người ta túng cho nó trúng Thì nhà in làm gì đây Nhà in phải bỏ recycle để tiếp tục Làm ra giấy để in nữa Có tội lỗi gì đâu Trước khi nó thành quyển kinh Nó cũng chỉ là giấy thôi mà Rồi mình recycle lại để mình có được một quyển In tất cả chữ Mà mình gọi là kinh lên đó Thì mình gọi là quyển kinh Chứ thật thể nó là một quyển sách Cho nên đại chúng hãy thoải mái chuyện đó Mình không làm bất cứ việc gì bằng tâm bất kính Tâm khinh thường thì không có cái gì lỗi Nhưng mà mình phải giải quyết một cách Sáng suốt Để không phí phạm nó Nó là giấy, nó được recycle Thì mình phải recycle để tiếp tục in sách Thưa đại chúng thân mình có phải là một thân recycle không Đấy nè Đây nè mình, mình xài đây nè Đây là mượn đồ xài nè Đây là đồ mượn à Khát nước mượn ly nước 
hai tiếng sau trả đói bụng mượn chén cơm hai tiếng sau trả thở vô mượn thở ra trả mượn trả đời sống con người là một đời sống của vay mượn có gì của mình đâu nhưng mà bây giờ là mình đang trả mortgage mỗi tháng có chút lời đến khi nào pay off nghĩa là lúc đó tắt thở ngay đơ everything pay in once rồi người ta đem mình ra người ta recycle trong lửa recycle trong đất đều là recycle hết chứ có gì cũng phải recycle đâu phải không thành thử ra đừng có lo tội lỗi gì hết mình không làm bằng tâm bất kính thôi còn nếu muốn đem qua những chùa người hoa coi người ta có xài không mình cúng lại cho chùa hoa thưa thầy mỗi tối con lại phật ở nhà mà không có thắp nhang vì hoàn cảnh không cho phép như vậy có đúng và có tội không thưa không hề có tội mà phật còn cảm ơn thấp quá trời thấp rồi mỗi mảnh ai nấy khấn mà một người một bó nhang phật muốn phù hộ mà phật không thấy đường phật nhăn nhăn phật nói đứa nào thấp cho nhiều phật đâu có thấy mình là ai một cây đại diện thôi rồi mọi người dưới muốn xin muốn xỏ gì đó là xin xỏ phật còn thấy rõ mình là ai người nào cũng một nắm khói cây muốn chết phật ơi con nguyễn thị bông nè phật nói muốn nhìn lắm mà không có cái kiến khói quá trừng quá đất cho nên phật khổ mấy ngày tết lắm không cần thắp nhang nhang có hai loại nhang lòng nhang vật chất có một bài kệ nguyện hương như thế này thử nhất biện hương bất tùng thiên giáng phi thuộc địa sanh lưỡng nghi vị phán chi tiên căn nguyên sung tắc tam giới nhất khí tài phân chi diệp tức giới tức định tức huệ phi mộc phi hỏa phi lai thâu lai tại nhất vi trần tán sứ phổ châu xa giới bây giờ cái bài đã dài phóng hòa gom mấy nghĩa thôi cái hương con đang cầm trên tay đây không phải là từ trên trời xuống phi thuộc địa xanh bất tùng thiên gián mà cũng không phải từ đất mọc cây hương này là cây hương lòng cây hương này không phải bằng khói bằng vật chất bằng mặt cưa bằng gỗ trầm gì cả mà hương này là hương giới hương định hương tuệ cho nên trong đó mới có câu đó gọi là phi mộc là không phải gỗ phi hỏa là không phải lửa phi yên là không phải khói phi mộc phi quả phi yên nhưng mà hương này là gì tức giới tức định tức huệ hương này hương giới hương định hương tuệ hương này mới cúng khắp mười phương còn hương này thấp lên bất quá chỉ khoảnh chỗ này ngửi thôi mà nhiều khi á đừng có nói mà mình nha bữa nào mà ra thử tiệm ấn độ mua cây nhang ấn độ về thấp rồi sặc muốn chết nói trời ơi hương ấn độ dầu thơm không vậy mà thấp phật nguyên bó Phật cũng ngồi chịu đựng chứ Phật nói gì vậy <cười> Phật nói gì đấy Phải không Cho nên đừng có sợ Cứ lễ Phật bình thường Ở nhà không hương không đèn không nhang gì Cũng chẳng sao hết Cái quan trọng là mình Đọc kinh để mình rõ nghĩa lý Để mình ứng dụng trong đời sống Cho nên thưa đại chúng nha Lễ Phật đảng Không có cái lễ phẩm nào Cao đẹp cho bằng Chúng ta thanh tịnh ba nghiệp thân khẩu ý cúng dường cho Phật Là một cái poster thật là to Đại lễ Phật đảng năm nay với sự góp mặt của các ca sĩ Không có thấy gì hết không Vậy thì mình đi chùa vì cái gì? Mình đi lễ Phật đảng vì cái gì? Không nói được ý nghĩa Cho nên ngày lễ Phật đảng tự mỗi người Phật tử phát nguyện con nguyện ăn chay tháng này, ngày này hôm nay con nguyện dình ba nghiệp cho thanh tịnh không nói những lời dối trá bậy bạ ý con không nghĩ những điều xấu quá xấu quấy ba nghiệp thanh tịnh con xin cúng dường cho phật cho nên đức phổ hiền <cười> đức phổ hiền có câu con xin đem ba nghiệp thanh tịnh cúng dường tất cả hằng sa phật trong các thế giới khắp mười phương nơi đâu có phật là có con
Phật là vô lượng Con vô lượng Thưa thầy Tuần tới thầy giảng ở Texas Thành phố nào Dạ thưa thứ sáu thứ bảy Chủ nhật tuần sau Pháp Hòa nói giảng ở Roy City thuộc Dallas Forward và ngày thứ uh, hai thứ ba thứ tư tuần sau nữa tức là 24 25 Pháp Hòa giảng ở Austin 24 thì giảng ở trường đại học um, cho sinh viên đại học ở Austin 25 giảng cho Phật tử Việt Nam ở tại Austin Còn giờ không? Trong cho câu hết giờ rồi mà xong ai nói hết trơn Thưa Thầy giải thích Đạo Phật ăn chay và ăn mặn khác nhau như thế nào? Tại sao? Kính thưa Đại chúng Phật giáo có hai tông Ở trong này cũng hỏi nè Đạo Phật Nam Tông Bắc Tông khác nhau thế nào? Thời của Phật Không hề có chia bất cứ một tông nào Thời Phật không có tông nào hết nha Thời Phật chỉ có một thôi Đó là tăng đoàn Hay là giáo đoàn Chứ không có tông Mãi đến khi Phật mất Cả 150 năm sau Thì bắt đầu mới có những cái ý kiến Bất đồng trong nội bộ có vị nghĩ thế này Có vị nghĩ thế khác Cho nên bắt đầu chia làm hai Một nhánh đi về phía nam của Ấn Độ Cho nên gọi là Nam Tông Một nhánh đi về phía bắc của Ấn Độ Gọi là Bắc Tông Phía bắc Ấn Độ Là Việt Nam Trung Quốc Đại Hàn Nhật Bản Phía nam Ấn Độ Thái Lan Tây Tạ Xin, xin lỗi Thái Lan Miến Điện Campuchia, Lào, vân vân. Từ đó chúng ta gọi hai cái truyền thống là Nam Tông và Bắc Tông. Chứ thời Phật không có Tông nào hết. Giữa khác biệt giữa Nam Tông và Bắc Tông là bởi vì Nam Tông thì giữ lại nguyên chất của đạo Phật. Tức là các thầy phải quấn y. Đi khất thực, không phân biệt chai mặn. Ai cúng gì vào trong mình bát thì mình dùng cái nấy. Và quấn y ăn ngày một bữa Nghiên cứu những cái bộ kinh Gọi là à, Nikaya Nhưng mà Bắc Tông Thì phối hợp với thời đại Cho ứng hợp với cái xã hội bây giờ Cho nên Bắc Tông khai triển Là hầu làm cho Đạo Phật Hội nhập vào xã hội dễ dàng hơn Pháp Hòa ví dụ Bây giờ á, mấy đứa nhỏ Mình không thể nào bắt nó đi vô chùa Mà ngồi kiểu mình được hết á. Cho nên mình phải có một cái hình thức Đạo Phật khác Để cho mấy đứa nhỏ nó dễ dàng tới chùa Trường hợp đó là Đạo Phật phát triển Đạo Phật hội nhập Chứ không có gì sai cả Chẳng qua là một bên muốn giữ nguyên Cái bản truyền thủy nguyên thủy của Phật một bên thì muốn phát triển Phật giáo Theo cái hướng xã hội bây giờ Để cho người ta dễ dàng hội nhập Ví dụ như à, Quý vị à, nghe Ba giảng hồi buồn quá Ông thầy ông hát cho mình nghe một câu Đỡ buồn ngủ Đỡ mệt Mình cười vui cái mình tiếp tục Mình nói tiếp Thì cái lời hát đó Câu chuyện vui đó không có gì sai Mục đích là làm cho mọi người Hội nhập với mọi người để mọi người có thể dễ dàng trong cái vấn đề nghe Pháp Ăn chay là cái đề sướng sau này chứ không phải là nguyên thủy của Đạo Phật Nguyên thủy Đạo Phật không có ăn chay Mà Đức Phật ai cho gì là Phật dùng nấy Nhưng mà các thầy mới nghĩ rằng bây giờ mình bắt tông là mình không còn đi khất thực Nghĩa là mình ở chùa mình tự đi chợ mình ăn Thì đã là tự đi chợ thì tại sao mình không lựa những món ăn Hiền lành như cỏ cây mình ăn Đâu có cần mình ăn chi Thịt cá của con vật Cho nên đề sướng cho thuyết ăn chay Thế thôi Bây giờ người ăn chay Không nên coi người ăn mặn tu thấp 
đạo Phật tu hành không căn cứ trên ăn chay ăn mặn mà tu hành là phải căn cứ trên sự chuyển hóa tham sân si mình có thay đổi tham sân si thì mình tu có kết quả tốt còn mình không chuyển hóa được tham sân si một phần nào mặc dù mình ăn chay rất nhiều và mình thọ luôn cả bồ tát giới nhưng mà hàng ngày mình y nguyên y hịch y thinh y chen rất nhiều cái y à, và thậm chí mình khoác lên người mình một cái y là y nâu nhưng mà mình cũng y chang y hệt y thinh y bon y chóc một lô y thì cũng không thay đổi gì hết khác nhau ở mặt hành trì như mục đích là vẫn giống ví dụ như nam tông nó không cần chuông mỏ vì nam tông cái giọng tụng ta khác ví dụ ta tụng vậy nè Nam Mô Tà Sa Phật Ga Va Tô Thì cái này không thể thỉnh mỏ rồi Nhưng mà cái kiểu tụng của mình là khác A Chí Tâm Đành Lệ Mà người nào thuộc kinh Nam Mô Tận Hư Cho nên trên này phải lấy một cái mỏ Để thắng mấy trăm cái mỏ dưới Bởi vì nếu mà không có cái mỏ đó đó Là mấy cái mỏ này không biết đường đi <cười> Cho nên phải xài cái mỏ này Để giữ nhịp Ở dưới nghe vậy giữ đều giữ đều giữ đều tụng vậy Vậy thì cái chuông cái mỏ này là hình thức Là là hình thức để nó chuyển tải cái nội dung là tụng kinh cho ăn rập Hình thức thì có khác nhưng mà mục đích thì giống Một bên vẫn tụng kinh nhưng mà tụng không cần chu mở Giống như em vậy đó Em hát không cần nhạc Lý do là không phải em giỏi là gì Em hát không ai đánh đàn theo được hết Và cũng các cái đặc biệt là em cũng không theo ai được hết Cho nên em mãi mãi solo có một mình Còn người nào mà người ta biết hát có tiếng nhạc thì Cái gì sao? Bài hát nó sẽ hay nó sẽ du dương nó làm hay thì thôi Cho nên tụng kinh không mỏ chuông Vẫn hay như thường Tụng kinh có mỏ chuông Thì ê a thì nó có cái âm điệu của nó Chứ không phải tụng kinh phải có mỏ Tụng kinh phải có chuông Ở nhà một mình Không cần chuông mỏ Một mình Phật nghe được rồi Trời ơi Tai thì khánh Tai thì chuông Tai thì mỏ Tới hồi không còn kẹp cái gì được nữa hết Kẹp cuốn kinh vô đây Kẹp nguyên cái microphone vô Chi cho nó khổ vậy Bình thường Ở nhà người ta cái chuông cái mỏ là ta sử dụng khi đại chúng đông Đông quá mà bây giờ không có chuông mỏ thì cái tiếng tụng nó loãng nó không ăn rập Người ta phải xài chuông xài mỏ Mình ở nhà xài chuông xài mỏ làm chi Con nó đi làm tới 6 giờ sáng nó mới về nó mới vừa đóng cửa phòng Nó ngủ là bắt đầu nghe mỏ của má ngoài này rồi <cười> Trời ơi ở trong này nó quằn quại Ở trong ở ngoài này mình tụng lăng nghiêm Ở trong kia nó lăng nghiêng <cười> Không cần Chuông mỏ là sử dụng khi đông người Pháp Hòa tụng kinh một mình không bao giờ xài chuông mỏ và nếu có là lâu lâu giữ một hai nhịp để cho đại chúng người ta nghe vậy thôi Chứ không phải là cứ một cái một âm một điệu này mà dễ Cái này là gõ mỏ Đập mỏ chứ không phải thỉnh mỏ Còn thỉnh mỏ là ta dùng chỗ này nè Điều 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 nhẹ nhẹ Lâu lâu người ta thăng, lâu lâu người ta trầm Làm cho cái tiếng mỏ nó thăng trầm Nghe tụng nó thiền vị Nghe cái muốn đi tu luôn Thỉnh mỏ làm sao mà nghe xong trời có thuốc nhức đầu không? Thuốc <cười> nhức đầu quá Bởi vì không biết điệp, không có biết nghiệp Không có biết nghiệp Ở nhà thọ bác quan trai của một mình nè Thì cứ cứ tự nhiên chấp tay vậy còn không bắt ấn cúng dường thanh tịnh để không cần phải có khánh gì Bon 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 ba hồi đầy đủ Xong rồi tay này bắt ấn, tay này bắt ấn, không thuộc kinh
Thấy vô minh Không phải để cho vô minh làm khổ mình Mà kể từ đó chúng ta phải minh Cái này á Thường thường á người ta nói là Tung là gì? Tung là đi hàng dòng Hoành là đi hàng ngang Thường thường ta nói Ôi cái ông đó sống tung hoành lắm Tung hoành là gì? Tiếng Hán Mình nói thành tiếng Việt là ngang dọc Hay là nói là dọc ngang Tạo Phật á Thì có những cái chỉ cho chúng Nói cho chúng ta thấy được cái hàng dọc của nó Vô minh, hành, danh sắc, lục nhập gì đó Ái, thủ, hữu, sanh, tử, u, bi, khổ, não Nói một cái vòng vậy Nhưng mà rồi chúng ta đâu có đi về hoài được Chúng ta phải đi ngang cái nữa Vô minh thì phải minh Thấy không? À, Ubi thì phải tự tại Tại vì cái sanh tử là cái sự thật Mà không hiểu sự thật thì Ubi khổ não Nhưng mà khi hiểu rồi thì gì Sanh tử nhưng mà gì Tự tại chứ không để cho nó khổ não nữa Cho nên á, cuộc sống của chúng ta cũng vậy Cuộc đời này á, chúng ta làm gì cũng phải làm thôi Thí dụ như mình phải có nhà, có cửa Có sự nghiệp, công danh, có vợ, có chồng hàng ngày cuộc sống chúng ta là cuộc sống chúng ta tạo tác Nhưng mà khổ một cái là chúng ta tạo Nhưng mà chúng ta không biết được cái thời điểm, cái hạn cuộc của nó Cho nên rồi khi mà nó hết hạn Chúng ta hỏi, ôi tại sao kỳ vậy? Ví dụ như cái phòng này nè Điện nó cũng có chừng mực rồi mình đem bao nhiêu cái máy vô mình cứ ghim riết lát cái nó bật nó cúp nó cúp cái thì mình cố gắng mình để cho nó nhả câu chuyện hồi cái mình bật lại bật lại cái nó tấp đó bây giờ phóng hoàng ví dụ cái trường hợp nghĩa là ngay thiệt tại đây vì sao mà nó có cái này là bởi vì nó có điện nhưng mà mình dùng nó hơn cái cái quy định của nó thì buộc lòng nó phải tắt mở phải không thì bây giờ quý vị nhìn trong tất cả máy móc mà mình mua đem về xài coi cái nào nó cũng có cái cái tờ giấy nó guarantee tức là nó bảo đảm rằng cái máy này xài được 3 năm 10 năm hai năm gì đó có không bây giờ mình đi mua máy nào nó cũng có đó ở bên canada đó mua một cái tivi thí dụ mua cái tivi trăm đồng trả thêm hai chục Chị biết không Mai mốt Hai năm sau cái tivi này hư Mình đem ra mình dục cái tivi ngoài sân á Thì hai chục đồng đó là tiền bỏ rác Trả trước Trả trước hai chục đồng à, Thứ mình sẽ thắc mắc Ủa tại sao tôi mua trăm mà thêm hai chục Dạ hai chục này là tiền recycle Tức là mai mốt cái Hai năm sau cái tivi này hết hạn Đem ra bỏ thùng rác thì hai chục đồng nó trả cho cái đó đi mua một chai nước một đồng trả một đồng lẻ năm sen vì năm sen đó là tiền recycle tức là tiền mà người ta đã thu nhặt mấy cái vỏ chai đó nếu mình muốn mình để dành lại mình đem tới những cái tiệm bán mỗi cái quầy mà ta bán ta thu mua vỏ chai đó mình lấy lại cái tiền đó còn nếu mình không lấy thì coi như mình mất nhưng mà Người bán thì lúc nào cũng tính trước cái chuyện đó Cho nên nhiều khi một kết nước Giá mấy đồng đó Nhưng mà ra nhớ là phải chuẩn bị thêm mấy đồng Thì trong cuộc sống này cũng vậy Chúng ta có sắm sửa bất cứ cái gì Thì chúng ta cũng đừng bao giờ nghĩ rằng Cái này nó tồn tại Để mình sử dụng mãi mãi Đừng nói chi máy móc Ngay cả cái thân của chúng ta đây Chúng ta có chúng ta xài đây Có bảo đảm bao lâu không? Đâu có đâu Vậy thì mình thua hơn cái máy Cái máy mua còn có giấy hạn định <cười> Còn này không có giấy Thành tử nó muốn đi lúc nào là nó đi Nó muốn bệnh lúc nào là nó bệnh Không có bảo quản Không có cái giấy bảo quản Còn cái máy vậy mà có giấy bảo quản Vậy thì <cười> Khi chúng ta hiểu như vậy Đâu phải để chúng ta bi lụy Buông bỏ không xài Nhưng mà để chúng ta thấy rằng Những gì chúng ta đang dùng Thì cứ dùng Mà thậm chí chúng ta trân trọng Giữ gìn nó Khi chúng ta dùng nó 
Nhưng mà đến lúc nào Nó báo động cho mình biết Thì mình phải chấp nhận Ví dụ như cái microphone Mình mới thay pin Xài mà nó hiện lên cái đèn đỏ Hay là cái tiếng nghe nó không còn rõ nữa Thì mình biết là nó sắp hết pin Để mình chuẩn bị thay pin Chứ không có cầm mà lắc lắc Ủa sao kỳ vậy tôi mới xài có 4 tiếng 5 ngày Mà sao hết pin Có xài là có hết Và Hồi xưa có cái bài mà chúng ta thường nghe À, vì à, cuộc à, cảnh đời như đá mài dao Cuộc đá mà chúng ta đem mài làm dao à, Mài dao cho nó bén Tưởng đâu là mài dao Dao nó mỏng nó bén Nhưng mài thét Nhiều năm thì cục đá nó cũng mòn Cho nên cái câu thứ hai là Cả hai mòn hết Có nào bền lâu Cảnh đời như lửa đốt dầu Nếu mà nó cháy mau thì hết Có đâu còn hoài Cảnh đời nghĩ luống bi ai Khác nào hoa nở Rồi mai hoa tàn Thì khi mà chúng ta quán niệm như vậy Không phải để chúng ta Sầu khổ với cuộc đời Mà để chúng ta sống Bằng cả cái tuệ giác Bằng cái trí tuệ bát nhã của mình Bát nhã là gì Bát nhã là Trí tuệ Chữ bát nhã nghĩa là trí tuệ Nhưng mà trí tuệ bát nhã là trí tuệ có khả năng nhìn thấu mọi sự việc Do tư duy quán chiếu tu tập Mà không phải do ai ban phát cho mình Không phải do học mà có Cái học mà có gọi là trí thức Cái do mình tu mà có là trí tuệ Mà chữ trí tuệ đó nhà Phật gọi là bát nhã Mà cái bát nhã này Đến khi nào chúng ta thấy nó viên dung Nó tròn vẹn thì chúng ta gọi là bát nhã ba la mật đọc bát nhã tâm kinh <cười> ma ha bát nhã ba la mật đa tâm kinh đó. thì cái chữ ba la mật đa là gì là viên mãn là rốt ráo là trọn vẹn là cứu cánh là tổn cùng không có cái gì hơn đó trí tuệ của mình mà có đến mức là chúng ta thấy mọi pháp mọi hiện tượng sự vật trong cuộc sống này Điều do bản chất của duyên cả Thì chúng ta liền hết mọi khổ hạnh Thật sự cuộc sống này tất cả đều do cái duyên Nếu mà không có duyên thì nó không có tồn Giờ duyên mà nó tồn tại Rồi cũng nhờ duyên mà nó tan rã Ví dụ như là Hai cái người đó họ quen nhau Họ quen nhau rồi cái thì gặp cái họ nói Ủa hai, hai anh chị sao quen Hay là hai anh sao quen nhau Ồ chúng tôi nhờ một cái bữa đi ăn tiệc Hay là do chúng tôi uh, lên facebook uh, Gửi hình nhắn tin sau đó rồi làm quen với nhau rồi cũng duyên Tới hồi gặp nhau chơi với nhau Mà giờ hết thích nhau rồi mà không biết sao bye bye đây cái tùng đùng một cái cái bữa nọ có một cái chuyện gì đó hờn giận nhau không gọi phone nữa cái anh kia nó trời ơi thôi vậy khỏe tôi khỏi cần phải nói gì hết vợ người đó nhờ cái duyên này mà giờ anh đến giận tôi luôn cái anh không liên lạc với tôi nữa bây giờ tôi khỏi mất công tôi gặp nữa tôi khỏi mất công từ chối mỗi lần anh rủ tôi đi thành nữ cũng do duyên mà hợp rồi cũng do duyên mà tan rã bây giờ phải hòa nói bây giờ cái ly này À, do đất nước lửa nung lên rồi sơn màu rồi lên kêu cái tách nhưng mà nếu mà cái tách này lỡ mình đụng đi mình đụng cái rớt xuống cái duyên là tại vì đông người chật chội đụng nhau rớt mà nếu mà rớt lên cái gối rớt lên tấm thảm thì nó đâu có đủ duyên để bể nhưng mà nếu rớt xuống cái miếng gạch ở dưới này thì nó bể hỏi tại sao nó bể tại vì bản chất nó là men là sầm ở dưới này là gặp cho nên đủ duyên để nó bể cho nên cũng duyên mà nó có mặt cũng duyên mà nó tan rã cho nên mình thấy được như vậy thì mình không còn sống với vô minh nữa mà mình sống với cái bản chất của mình là sự thật như thế nào thì chúng ta sống bằng cái nhìn như vậy cái này nhà phật gọi là chân như Chân như là gì? 
Là bản chất Là bản thể của vạn sự vạn vật như vậy Chúng ta cứ nhìn nó như thật Mà không thêm bớt cái của mình vô Ví dụ như mình ăn sầu riêng Để miếng sầu riêng vô miệng Chà Nó béo như bơ Như bơ Chứ không nói được sầu riêng nha Béo như bơ Hôi như chao Vậy thì chúng ta chưa nói được Cái chân như của sầu riêng Chúng ta tìm cách diễn đạt sầu riêng Không có từ nào để nói được cái sầu riêng cả Rồi chúng ta phải mượn Mà lỡ Cái muối sầu riêng nó không ngọt Thì chúng ta nói Dai nhách Dai như bánh tráng Lạc như nước lạnh Không thơm tho gì hết Cũng không nói được cái dở của sầu riêng Thì bây giờ cái người mà người ta đang thắc mắc sầu riêng ra sao Người ta chỉ cần cầm miếng sầu riêng lên Ta để vào miệng người ta ăn Thì khi người ta nếm được cái thật chất của sầu riêng á Ngay cái giây phút mà người ta nói được Người ta nếm được cái cái thật của sầu riêng là chân như đó Mà không có nói được Nãy giờ quý vị quý, Bây giờ cuộc sống của chúng ta Quý vị đem hết mọi thứ Mình không có diễn tả được cái gì hết á Thế mà ăn một miếng chè Trời ơi cái gì mà ngọt như đường vậy Thì chè thì phải ngọt rồi Nhưng mà không nói được cái ngọt của nó Chúng ta nói ngọt như chè Chua như giấm, như me, như chanh, như khế Chúng ta cũng không nói được cái chua của nó Thậm chí người đó xấu quá Trời ơi tôi không thể nào nói nó cái xấu của nó 12 con giáp nóng giống con nào hết <cười> Thì quý vị nhìn nó từ con người tới sự vật Chúng ta không thể nói, chúng ta không diễn Không có ngôn từ để chúng ta diễn đạt được cái thật của mọi thứ chỉ khi nào tự thân mỗi người tự chứng thì ngay cái chứng đó đó gọi là chân như phong hòa ví dụ như á hôm nay phong hòa có thấy một vài phật tử từ hôm thứ bảy tới giờ gặp nhau hầu như mỗi chiều rồi có người sẽ thắc mắc có gì vui mà đi có cái gì thích mà đi đi làm về mệt nhiều khi bụng đói meo chưa kịp ăn gì là để đi, đi vô trong này ngồi Tưởng đâu gì là ngồi dưới đất Nghe ổng lại nhả ăn tiếng <cười> Đau chân mỏi cẳng Có gì mà vui Thì cái người mà ta cũng không cùng Một cái tương ưng niềm vui với mình Thì ta thấy cái này hoàn toàn không có gì vui Rồi cái người kia mà khó ngồi đây Cho dù mặt mọi người ngồi đây Trong giây phút này Cái vui này cũng không có nói Trời vui quá hé Quá hé là vui sao <cười> Vui quá hé là vui sao Không nói được Thì cái vui là ai cảm nhận được Tự mình cảm nhận Hoặc là trong một buổi nói chuyện đó Nếu buổi đó mà nói được đúng cái tâm trạng của ai Mà người đó cởi mở được Những cái gút mắt của họ trong lòng Thì cái niềm vui đó họ cũng không diễn đạt được Thì cái niềm vui đó là chân nhân Cho nên thường thường quý vị thấy không? Nhà Phật hay dùng chữ chân như Chân là gì? Là sự thật Như là gì? Là như vậy bất biến Không có thêm Không có thêm gì nữa hết Bây giờ Pháp Hòa uống miếng Cũng một ly nước chanh Mà có ai pha nước chanh giống nhau không? Người thì pha lợ lợ Người thì pha quá chua Người thì ngọt Mà thậm chí người pha rất là vừa uống Mình nói ô cái này vừa uống quá Nhờ vừa uống với mình Thì mình là chân như cái ly nước chanh đó Người nào nhận được cái hương vị của nó Cho nên tại sao có những người Họ xấu quắc Mà người chưa thương Cái mình nói trời tôi tức ghê vậy đó Nhỏ đó xấu quắc mà nó thương Ủa, Nó xấu với mình Nhưng mà nó đẹp với cái anh đó Thì ngay cái lúc mà cái anh đó anh gặp cô đó là Cô đó là chân như của anh <cười> Anh cảm nhận được cái đó chứ làm sao mà mình nói được Cho nên cái người mà sống được cái lẽ thật của tất cả cái đó Như vậy thì cái chữ Minh là gì Chữ Minh nghĩa là khi chúng ta có khả năng Nhìn mọi sự việc như là Như là nó đó, đó Không có thêm gì của mình Mà sở dĩ tại sao mình khổ Là tại vì mình thêm cái của mình vô Mình không thấy được cái sự thật đó Cho nên rồi mình khổ Mình tham Với những cái gì mà mình thích mà bây giờ sau khi mình thích rồi Mà nếu mà lỡ mình mất cái đó thì sao Mình buồn, mình khổ 
Cho nên á Một cái khi mình vô minh mà nó có rồi thì nó dẫn mình tới, tới cái chỗ dính mắt là chấp nhà phật gọi là chấp mà ngược lại với chấp là xả à, có nhiều vị mới nói xả là gì xả là nghĩa là khi mà mình giận tức ai rồi mình tha thứ cho họ mình buông mình không có mình không có buồn phiền nữa họ thì mình gọi là xả nhưng mà thật sự ra chữ xả là khi chúng ta có khả năng buông bỏ một cái gì đó từ cái tất cả mọi cái hiện tượng tâm lý chữ xả đây em có nghĩa là lấy cái nắp buông cái bóp kêu xả à, thôi tu xả đi về nhà có chén dục chén bể kêu xả rồi có cái đồng hồ <cười> có cái đồng hồ dục thùng rác đi kêu xả không phải vậy cái đó không phải xả vật chất mà xả trong này xả ngoài này á nó chỉ là vật chất thôi nó chẳng làm được cái gì mình hết mà quan trọng là mình xả từ ở trong nội tâm của mình Cho nên cái xả của Phật muốn nói đó là xả bên trong Xả những cái điều mà chúng ta kháng khích chặt chẽ với nó Và quy định nó phải như thế nào Trước hết là mình phải để có hạnh phúc Mà xây dựng hạnh phúc trên nền tảng an vui tự tại Thì dĩ nhiên chúng ta phải làm gì? Xả cái oán thù Oán thù đâu có hình tướng phải không? Tại sao chúng ta giận? Tại sao chúng ta giận người đó? Tại chúng ta có trách người đó Trách rồi mới giận Cho nên gọi là oán giận Chữ oán nghĩa là trách móc Mình Ai làm một cái điều gì đó Mình giận họ Mình trách họ Rồi từ đó mình mới để họ trong lòng Mà thật sự ra chính người đó Nhiều khi họ cũng biết họ làm cái điều đó sai nữa. Người ta nhiều khi vô Vô tình người ta làm nhưng mà mình hữu ý Mình nghe cái điều đó Mình nhận cái điều đó Rồi từ đó mình trách người đó Cho nên nhiều lúc mẹ thì trách con Chồng trách vợ Vợ trách chồng Trách, trách chồng Rồi mẹ chờ mẹ mẹ chồng Trách nàng dâu Nàng dâu buồn mẹ chồng Cuộc sống của chúng ta buồn khổ Lẫn lộn đủ thứ hết Tại vì chúng ta cứ Để những cái trách móc đó Ở trong lòng rồi chúng ta giận Mà giận khổ mình rồi nè Khổ người thứ mấy nữa Người đứng giữa đó Thí dụ như Mà nàng dâu với mẹ chồng Thì mình, hai người kia khổ rồi Cộng thêm người thứ ba là ông chồng Ông biết được vợ mình với mẹ ruột của mình Không vui với nhau Ông cũng khổ Cho nên mình thấy một cái chấp của mình Mà dính vô đó rồi Thì đâu phải khổ một mình mình đâu Khổ cả ba đó. Cho nên cái giận á Bây giờ nếu muốn giúp đỡ cho cái cái trách móc đó đó Nó bớt đi đó, Thì chúng ta phải làm gì Chúng ta học thông cảm Chúng ta học thông cảm Và chúng ta biết rằng ai cũng có hoàn cảnh hết Ai cũng có hoàn cảnh Một cái người mà người ta mệt đó, Thường là người ta nổi quạo Hay là thậm chí người ta Cái người mệt thì có biểu lộ Những cái tính cách là buông xuôi Cho nên mình hiểu được người ta như vậy Thì mình cũng đỡ trách phần này Bây giờ mình phải học Mình tu á Nghĩa là mình muốn tạo cho mình Một cái niềm hạnh phúc Mình tạo cho người thân mình hạnh phúc Có nhiều khi mình tu càng lâu Mình giận càng nhiều Giận càng dai Tại sao vậy? Tại vì cái gì mình cũng biết hết á Phá hoài ví dụ như Phá hoài ví dụ Tôi biết thỉnh chuông và cái người nào lên thỉnh chuông mà thỉnh không đúng cái khó chịu xuống cái nó trời ơi thỉnh chuông dở ẹt mà cũng lên thỉnh rồi cái cô kia xây qua cô thỉnh mỏ rồi xây qua ông chủ lễ nó làm chủ lễ dở mà cũng thích lên cầm máy cho nên rồi mình trách này một chút kia một chút rồi mình phiền hà đủ thứ người hết mà rốt cuộc tại vì sao tại vì mình thấy mình số 1 ai cũng số 2, số 3 hết mà mà hãy đẩy mình lên thì mình không làm Thấy không Mà biểu nhờ mình làm thì mình không làm Mà hãy ai làm thì mình làm gì Mình chế Ở đời nó khổ vậy đó Cho nên từ những cái đó Nó làm cho chúng ta cứ phiền hà khổ Tu thì cũng có Hình tướng Nhưng mà thật sự Cái nỗi tâm tu thì thiếu kém quá Tại vì buồn trách đủ thứ hết Cái thứ hai á Chúng ta cần buông bỏ quá khứ Chữ quá là đi qua 
nó đã xong rồi nó đi qua cái cái cũ rồi cái dĩ vãng rồi phật dạy trong kinh đó, đừng có buồn đừng có khổ vì quá khứ đừng có lo tương lai phải đem lòng sống với hiện tại nếu một cái quá khứ đó là vui mà nhớ lại cũng buồn ví dụ như à, hồi nhỏ hay là hội việt nam mình có năm người làm Quét nhà cho mình, dọn phòng cho mình, nấu ăn cho mình, giặt vũ cho mình Giờ qua đây không còn gì hết Chờ con tháng cho dài chục xài Trời ơi cảm thấy mình bây giờ sống bị lụy với con Rồi sống chung với người này kia bắt đầu nhớ Nhớ hoài cái quá khứ, một cái thời quy hoàng của mình Cho nên rồi cũng khổ Nếu cái quá khứ nó là vui Mà chúng ta nhớ hoài chúng ta cũng khổ Mặc dù chúng ta đã biết Tuyên bố rằng đó là quá khứ Mà chúng ta không nhận chân được Cái quá khứ là cái không còn tồn tại Rồi có nhiều khi không sống với quá khứ Thì lại sống với tương lai Cho nên Phật có cái bài kinh đó, Người biết sống một mình Người biết sống một mình là sống sao Không khổ quá khứ Không lo tương lai Không dính với cái hiện tại Đặc biệt vậy đó Quá khứ, hiện tại, vị lai Đều phải buông xả Ví dụ, thí dụ như hiện tại tôi Đang giàu Và tôi tin rằng tôi sẽ mãi mãi giàu Đây là dính hiện tại Quá khứ tôi giàu Giờ tôi nghèo, tôi khổ quá Buồn khổ của quá khứ Ngồi dệt mộng của tương lai Để rồi coi nha Anh khi tôi đi <cười> Hai năm nữa rồi anh biết tay tôi <cười> Rồi bắt đầu mình tạo cho mình Một cái cảnh tượng là mình sẽ giàu có Thế này thế kia Cho nên cái quá khứ mà nó đã Ở trong lòng mình rồi Mình cũng khó mà vui được Có nhiều người Tới bây giờ cũng không Có vui được Là vì có những quá khứ đau khổ Họ nhớ hoài không hết Có một bác Phật tử Nói với Pháp Hòa Bây giờ mỗi lần mà nhớ tới cái cảnh Ngày xưa mẹ chồng chửi mình sao Chồng đánh đập mình sao là hận Không có nói buồn nữa nha Bây giờ mặc dù 80 tuổi rồi Mà cứ ngồi, lâu lâu ngồi nhớ lại Hận đó Rồi có nhiều khi á Mình không buông bỏ được cái quá khứ Thì nó ảnh hưởng cái gì Nó ảnh hưởng cái cách sống hiện đời của mình Rồi mình cũng đem hành hạ Vung vẩy những cái chất đau khổ Đối với những người hiện tại trong cuộc đời này không biết ở đây đại chúng có từng thấy những người người ta bị khổ trong quá khứ rồi người ta không buông được mà người ta không cảm thông mà người ta đem nguyên cái bản đó cái bản mà ngày xưa người ta bị hành khổ đó người ta áp đảo trên của một người khác à, tôi hồi xưa tôi làm dâu cực lắm tôi khổ lắm cho nên bây giờ tôi phải biết cho dâu cho dâu tôi nó biết kiểu này kiểu kia nhưng mà ở đây đâu phải dễ à, xứ này mà À, thì người ta sẽ người ta sẽ phản ứng lại thì mình liền trách móc đời nay con cái thế này thế kia rồi mình mình cũng đâu thay đổi được sự thật thì mình làm khổ luôn con trai của mình cho nên người sống muốn có an lạc muốn gia đình mình bình yên muốn con ruột của mình an lạc gia đình nó hạnh phúc phải tập bỏ bớt những cái quá khứ những cái buồn phiền trách móc giữa con cái ở xứ này hay là những gì đã qua cái thứ ba đó là chúng ta phải buông cái tự ngã tự ngã là gì hồi nãy với hòa thưa đó là cái tôi cái tôi là cái của mình đó. mà thường thường á người mà tu càng lâu đó, không khéo đó, cái ngã nó càng lớn bởi chúng cứ nhìn chiếc máy bay nó bay càng cao thì chiếc máy bay nó càng nhỏ mình tu làm sao mà tu càng cao Cái ngã mình nó nhỏ như là máy bay nó bay cao vậy đó Còn mình tu làm sao mà bay càng cao nó càng bự Mình phải nhìn chiếc máy bay Rồi mình học quán chiếc máy bay Máy bay bay càng cao Thì mình nhìn ở dưới này nó nhỏ Cũng như vậy Cái người tu càng lâu năm càng cao Thì cái ngã của mình Cái tôi của mình Chúng ta càng giảm xuống mà chúng ta càng giảm xuống để làm gì Để chúng ta Đi đến cái đại đại thể Quý vị có nhớ bài Tự quy y tăng không Tự quy y tăng 
cầu cho chúng sanh thống lý đại chúng hết thải không ngại nếu mình đọc tiếng âm hán là tự quy y tăng đương nguyện chúng sanh thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại làm sao để đến cái chỗ cái câu này nó có hai ý một là mình ước nguyện mang tất cả đại chúng lại cùng một đường để đi đến cái cái chung thống lý đại chúng đi đến chỗ thành tựu không có trở ngại cái ý thứ hai là nếu chúng ta không đem cái của mình hội nhập với đại chúng thì làm sao mình có thể thống lý đại chúng ví dụ mình muốn hướng dẫn người ta mà mình không có chung cùng làm việc với người ta mà cứ đứng ngồi chỉ tay rồi mình ra lệnh thì không thể nào thống lý đại chúng được mình không hội nhập được với tất cả thì làm sao bắt tất cả hội nhập với mình mà nếu được như vậy hai cái trường hợp đó một là chúng ta ước mong mang tất cả đại chúng đi đến chỗ thống nhất thống lý đi đến chỗ vô ngại hai là mỗi con người chúng ta phải nhận ở trong đó phải đi vào trong đó mình mới có thể được phải qua ví dụ như á đi qua bên âu châu đi con mình à. mà ở đây là số đông thì bây giờ phó hòa nói không tôi chỉ giảng 8 giờ tối thôi chứ tôi không giảng giờ khác cái này là mình không thống lý đại chúng mình muốn thống lý đại chúng là mình đi tới đây là mình một mình mình à mà mình phải biết rằng tất cả mọi người ở đây giờ giấc của người ta người ta biết mỗi quốc độ nó có cái thời gian sinh hoạt khác nhau ở đây là nhà người nào cũng xa mà nếu mà mình sinh hoạt mà 9 giờ mới bắt đầu hay 8 giờ mới bắt đầu thì tới 10 giờ 11 giờ thì khuya quá ta về cũng được mà bây giờ mình đem cái mình hội nhập với mọi người thì mọi người hoan hỷ và mình mọi khi mà mình nhập được với mọi người thì mọi người sẽ ôm ấp mình đi đến cái chỗ thống nhân cho nên cái câu tự quy tăng đó nó hai cái ý như vậy chứ mình đừng có nghĩ rằng tự quy tăng cầu cho chúng sanh thống lý đại chúng nghĩa là mình làm sao mình thống lý hết mọi người thống lý đây có nghĩa là mình mang tất cả trở thành một khối đưa về cái chỗ đại đồng mà muốn được như vậy thì chính mình phải hội nhập được với cái đại đồng đó tụng kinh bữa nào ít nhất cũng phải sáu lại ba lại lúc chí tâm đảnh lễ ba lại lúc tam tự quy y phải không tệ lắm cũng phải sáu lại còn người nào mà khá khá hơn nữa là lại sám hối lại trăm lại lại hai trăm lại thành bây giờ mình nói cái căn bản nhất tệ gì cũng sáu lại vậy thì tại sao chúng ta phải lại phật lại phật là đâu phải để phật ban phước không mà để cái mục đích chính yếu lễ phật là để chúng ta diệt cái ngã buông bỏ cái ngã cho nên muốn buông cái ngã thì chúng ta làm sao đây nè chắp tay để ngay ngực rồi truy mà mình lại đó trước hết đưa lên trán là thân khẩu ý trên cái tay của mình nó đi ngang ba chỗ đưa cái bàn đưa cái bàn tay mình lên trên trán rồi đi ngang miệng đi xuống đây ngay cái này thôi là thân khẩu ý hợp nhất bây giờ đem cả thân khẩu ý và cả cái cái thân mạng này nè rạp xuống đất mà khi mà rạp xuống đất là gì là quy mạng mình hay tụng á quy mạng lễ a di đà phật vậy thì cái chữ quy mạng là gì là con xin đem cả thân mạng này hướng về kính lại phật a di đà cho nên chữ nam mô có sáu nghĩa nghĩa thứ nhất là quy mạng quy kính cứu ngã độ ngã khi mà chúng ta lại xuống mà hay là chúng ta tụng chữ nam mô mà ngay chữ nam mô là đã nói lên được cái ý nghĩa là con xin phủ phục buông bỏ hết cái bản ngã của con để trở về được với cái chân thật trong giây phút đó cho mình đọc là quy mạng quy mạng lễ a di đà phật hay là mình tụng quy mạng mười phương vô thượng giác thì bây giờ lễ phật là sao lễ phật là để cho 
cái bản ngã mình nó 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 xuống cái anh ngón tay cái anh nói mấy anh nói với bốn anh này nè anh nói bây giờ mấy anh nhìn kỹ thì trong bàn tay ai bự nhất tôi cho nên cái bề sai cái sai cái bề bề rộng của tôi cũng số một rồi và đồng thời ai muốn khen ai giỏi ai hay phải mượn tôi làm chuẩn thí dụ như nó tôi muốn khen anh đó giỏi quá số một quá lấy tôi ra làm chuẩn nè thành tử mấy anh nhớ rằng trong năm ngón tay ngón cái tôi là ngón đại diện cho tất cả cái anh anh là nè anh thiết kế đó anh mới nói anh làm ơn đứng quan bên cho tôi nói chuyện làm làm sao mà anh nghĩ rằng anh là cái người số một như vậy anh có biết tôi là người có toàn quyền trong số năm người này năm người chúng ta không bằng chứng anh thấy mỗi khi người ta muốn ra lệnh ai người ta lấy tôi ra người ta ra lệnh không và thậm chí muốn sĩ vả ai người ta ra lệnh nè cho nên tôi cái ngón của tôi là số một ngón này nó dành nó số 1 ngón này nó cũng dành nó ngón số 1 ông giữa ông nói nói vậy mà cũng nói bây giờ nhìn kỹ trong năm ngón tay nó ngón nào cao nhất ngón giữa là ngón của tôi thở không có ngón của tôi á, thì làm sao người ta thấy được cái biểu tượng không biết ở nước nước đức này muốn chửi người ta có dùng ngón giữa không ở bên mỹ châu Canada với Mỹ muốn mắng ai đưa con giữa Cho nên nó cũng nói, nó nói thấy không Thiên hạ mà gặp cái ngón của tôi là quảnh mặt sợ hết <cười> Cái ngón thứ tư nó mới lên tiếng Nó mới nói Ba anh nói gì thì nói Nhưng không có tôi thì không có sự kết hợp nào hết á, Vì tôi là ngón đeo nhẫn Ngón đeo nhẫn là ngón kết hợp mà tại sao người ta đeo nhẫn người ta không đeo ngón khác mà người ta đeo ngón tôi anh có biết không tại vì máu nó đi thẳng vô tim cho nên đeo ngón này tượng trưng cho tình yêu đi thẳng vào lòng cho nên tôi số 1 cái anh út anh nhỏ nhất anh giơ tay anh phát biểu em xin bốn đại ca ngồi nghe em nói tuy em nhỏ nhất nhà nhưng em bảo đảm với mấy anh Em mới là người đại diện Và người quan trọng nhất Trong năm ngón tay này Bằng chứng mỗi lần chắp tay lại Phật Em gần với Phật nhất <cười> Giờ quý vị có thấy bằng Phật không? Bằng Phật ví dụ đây hình Phật đây Chắp tay vậy Có phải ngón này gần Phật nhất không? Cho nên nó mời bốn anh kia ngồi bên Tuy tôi bé nhỏ nhất Nhưng mà tôi là người quan trọng nhất Vì tôi gần Phật nhất Như vậy thì Trong cuộc sống này Mình cứ dành mình làm nhất không à Nhưng mà nếu chúng ta chỉ cần làm số 1 Hay là chúng ta làm số 0 Ví dụ mình làm số 0 đi Để con số 1 vô cái hàng chục Để số 2 vô mình hai chục để số 3 vô mình ba chục Tại sao mình không làm số 0 Mình làm số 1 chi thì ta ráp số 1 vô có 11 à. à Thành thử ra mình là số 0 Thì đem không nào vô Càng nhiều không càng nhiều tiền Một trăm hai số 0 mà ngàn thì ba số 0 Cho nên mình càng là số 0 Thì mình mới là càng lớn Bây giờ quý vị thấy nè Nước lạnh Tuy nó rẻ tiền nhất Nhưng mà trong cuộc sống hàng ngày của mình Nước gì mình cần uống nhiều nhất Nước lạnh Tuy nước lạnh rẻ tiền Nhưng muốn pha bất cứ nước gì Cũng không thể thiếu nước lạnh Muốn pha trà, pha cà phê, pha coca, cola, 7up Pha nước gì cũng phải cần nước lạnh Mặc dù nó đơn giản, lạc nhất và rẻ tiền trong cuộc sống của mình cũng vậy Mình cứ không bị dính mắt vào một cái gì cả Thì mình sẽ được tận dụng tất cả Vì ở đâu cũng có mặt mình được Mình rửa chén cũng được Mình chùi nồi cũng được Không có sao hết Bởi vì tất cả mọi hạnh 
Cái hạnh nào mình làm Cũng đóng góp vào cho cái chung cả Cái người mà không thấy được cái ngã, Không thấy được cái ngã của mình đó, Thì luôn luôn sống Với Cái lòng đố kỵ Ở đây quý vị nào hỏi dưới quê á mà từng thấy những con cua ở trong một cái cái thau á thì quý vị sẽ thấy nếu như mà mình bắt được một con cua ở trong đều rồi để nó trong một cái chậu đó thì quý vị nhớ là lấy đồ đậy lại tại vì nó sẽ bò ra nhưng mà nếu mình có từ hai con cua trở lên trong cái chậu đó đó khỏi cần đậy cũng không con nào nó lọt ra được biết tại sao không Tại vì khi con cua mà nó bò lên được một chút ở cái miệng đó Bò một phần thôi Là con cua khác nó tìm cách nó kéo xuống Con cua, cái cách sống của loài cua là không bao giờ nó để cho con nào bò ra khỏi miệng Cho nên cuối cùng nguyên một nhà nó ở trong đó hết Bị người ta làm thịt hết Và khi người ta, người ta diễn tả cái cách sống của con cua Thì người ta nói với mình rằng có bao giờ mình nghĩ rằng mình đã từng sống kiểu con cua không? Thấy ai mà mới bắt đầu lú lú lên hay hay là mình cầu mình kiếm kéo xuống Có không? Ví dụ mình mình thấy người ta hơi giỏi một chút Ông đó mà giỏi gì hơn tôi Mình lúc nào cũng phải kiếm cái dở cái điểm của người ta để mình nói Cho nên rồi việc lớn mình không có làm được Toàn làm việc nhỏ thôi Mà việc nhỏ cũng không xong Việc nhỏ nhưng mà rồi cứ ngồi diễn tả mơ mộng những cái lớn Nhưng mà tại vì mình sống với cái lòng đố kỵ Mình sống với cái lòng mà hơn thua Mà thưa đại chúng Mình lúc nào cũng mở miệng nói Con hơn cha nhà có phước Lúc nào mình cũng nói câu đó Mà thấy con cháu nó hơn mình, mình không vui Thành thử ra mình nói Hôm nào họ nói cái chuyện nghịch lý của mình Mình nói nhưng mà mình không có sống được với cái điều mình muốn nói Rồi mình cứ than Tre già mà măng không mọc Mọc sao nói Nó mới lú lên khi Trời măng le ngon lắm <cười> Cắt xuống Cho nên rồi mình cứ có nhiêu mình xào hết trơn rồi Còn gì nữa cho nên người mà không người mà sống bằng cái ngã rồi á, thì luôn luôn họ tìm cách họ kéo người khác xuống mà cuộc sống á, cuộc sống mà sở dĩ mà chúng ta làm nên được những cái công việc lớn là vì chúng ta đi đến cái chỗ đoàn thể đại đồng cho nên phải có cái tâm đừng đố kỵ và đố kỵ là gì Tức là cái tâm ganh đua Không muốn người khác hơn mình Mà thậm chí mình làm không được việc đó Những ai làm được Mình cũng không để cho họ làm Mà thậm chí họ làm được rồi Mình cũng tìm cách Không để nó tồn tại Bằng mọi cách mình phải chấm dứt Rồi kế đến làm gì nữa So sánh Cái so sánh cũng là một cái khổ đó Tụng kinh thôi mà cũng Tụng người này tụng hay hơn người kia Mà thậm chí Cái người đó Họ tụng kinh phục nguyện có 5 phút mà. Tôi gom góp bài dở Tôi vô tôi phục nguyện 10 phút Để chứng minh là tôi chữ nghĩa Kinh kệ hay hơn Cho nên thầy nào tới cũng sách máy ra thâu đó. Thầy nào tụng kinh cũng đem thâu Thâu để làm gì Để gom mấy cái lời phục nguyện Đó bắt đầu làm tràn gian bài vậy đó Tới giờ mình mà được lên chủ lễ là mình tụng cho hay Tụng cho đại chúng khen mình là tụng kỹ Tụng lâu, tụng nhiều Thành nữ ra mình biến cái ý nghĩa tụng kinh Không còn bằng từ cái tâm thành mình nữa Mà từ cái việc là chúng ta muốn hơn người đó Chơi có một lần mấy vị hỏi Ủa sao thầy cũng tổ chức pháp hội niệm Phật Hỏi để chi Nói không tại bên kia tổ chức mình phải tổ chức Phá Hòa nếu tổ chức Phá Hòa nói nếu tổ chức như vậy Không phải từ tấm lòng mình muốn là nó đã sai rồi Mình tổ chức là không phải vì đại chúng muốn cho đại chúng tu 
Mà chẳng qua vì cái đạo tràng kia Ta làm vậy Mình phải làm hay, làm bằng Hoặc làm hơn là Mình khởi tâm vậy là đã sai rồi Cho dù mình có làm được Như vậy thì khi mà chúng ta ngồi tu thiền Là chúng ta tu cái gì Không phải ngồi lặng lẽ Hơi thở không đâu Mà để chúng ta thấy được Những cái tâm hành nó sinh khởi Trong cuộc sống của mình Ví dụ bây giờ Hai thầy trò đi Phật sự Tự nhiên Phật tử Họ súng vô Chụp hình với đệ tử mình không Ngồi đó cái giận đứa đệ tử hay giận Phật tử Như vậy thì Thí dụ vậy đi không ai biết mình đang giận Nhưng mà mình khởi cái tâm Vậy cái mình mình phải thấy được cái tâm hành đó Cái chữ hành trong bát nhã tâm kinh đó Là tâm hành Là những cái hiện tượng tâm khởi Tâm tham mình biết Tâm sân mình biết, tâm si mình biết Cho nên đó Người ta nói rằng đó, Cách sống của loài cua Là cách sống như vậy đó Nghĩa hả à, một con là thế nào cũng bò ra mà con khác á, thì thế nào nó cũng 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 kéo cho xuống không bao giờ nó cho con khác ra hả nó bò bò được chút là con cua thư kế nó tìm mọi cách nó lấy càng nó móc xuống rồi quý vị thấy cuối cùng sao cuối cùng là cả nếu mà nó để cho con cua mà mà bò ra rồi từng con từng con bò ra là mình thoát nạn còn đằng này nó không cho cho nên rốt cuộc cả giỏ bị Quết làm nấu bún riêu hết Mình đem cái mình Khi mà mình bị cái ngã rồi Thì mình bị hai cái bệnh Bệnh thứ nhất là so sánh Từ so sánh thì chúng ta đem ra chúng ta ganh tị Cho nên có một cái Cái cái, cái ổ khóa đó Cái ổ khóa đó Nó mới nói với cái chìa khóa Tôi không có thích anh Tại vì anh đó, lúc nào cũng được ở bên cạnh người chủ Người chủ đi đâu cũng mang anh theo Còn thân tận của tôi là một cái ổ khóa Họ khóa cái cửa rồi cái họ đi chơi Tôi rốt cuộc làm cái người Khóa cái cửa cho người ta mà tôi không được theo chủ Người ta lấy chìa khóa, người ta khóa vô rồi Cái ta bỏ một túi <cười> Anh đi đâu, người ta đi đâu, anh cũng được đi theo Cho nên cái ổ khóa nó không thích cái chìa khóa một ngày nọ nó tìm cách nó hất cái chìa khóa vô thùng rác người chủ đi về kiếm cái thùng cái chìa khóa hoài kiếm không ra mà khi kiếm không ra rồi á, thì phải làm sao phải đi kiếm cái búa đập cái ổ khóa đi đập cái ổ khóa để mới vô cửa được thì cuối cùng cái ổ khóa mà bị đập rồi á, cũng đâu có xài lại được đem dùng cái ổ cái ổ khóa vô thùng rác lúc này chìa khóa và ổ khóa gặp nhau Chìa khóa nó nói anh thấy chưa Anh dục tôi vô thùng rác Bây giờ anh cũng đâu có thân gì tôi Phải chi anh ở yên thân của anh Làm cái ổ khóa trọn vẹn Phải không Thì anh chẳng những tồn tại Mà anh đâu cần vô Anh đập, anh cho tôi vô thùng rác Để anh trả thù ra Để tôi khỏi đi đâu Thì bây giờ anh để đi anh, có, anh ở ngoài anh sung sướng không Người ta lóc anh cửa vậy nhưng mà anh đứng anh hứng trời trong gió mát anh sướng vô cùng Anh ganh tị với tôi làm chi Anh không để cho người chủ kiếm được cái chìa khóa để mở cái ổ khóa Mà cái chìa không có thì buộc lòng người ta phải đập cái ổ khóa Mở ổ khóa mà bị đập rồi thì làm sao xài được nữa Cho nên cuối cùng người ta phải làm gì Phải dùng luôn cái ổ khóa Cho nên cuối cùng tự mình hại mình Thì qua cái câu chuyện đó để cho chúng ta thấy rằng Trong kinh Đức Phật dạy Con người chúng ta Phần lớn chúng ta đau khổ Là bởi vì chúng ta luôn luôn Sống với cái bản ngã của mình Mà từ cái bản ngã đó Chúng ta dệt mộng Chúng ta suy ngẫm Rồi chúng ta đau khổ Thì tóm lại hôm nay Cái bài nói chuyện này Cũng không có gì khác hơn là chúng ta học về chữ xã Nhưng mà cái chữ xã trong nhà Phật Nó có nhiều cách xã lắm Xã ngoại tài tức là xã của cải Nội tài là xã bên trong Và nãy giờ những gì chúng ta nói đó Không phải là những cái bên ngoài Mà toàn là những cái nó tiềm ẩn bên trong mình Người tu để làm gì? Tu Phật để làm gì? Không phải để một ngày nào đó 
Mình thành Phật ngồi trên bông sen Mà tu Phật để chúng ta thành một Đức Phật tỉnh giác Ngay trong từng cuộc sống của chúng ta Mỗi cái gì nó sinh khởi Chúng ta liền biết Bây giờ mình thí dụ mình nổi cái tâm ganh tị Thì mình nói là sao đây Thôi bây giờ Việc là việc của chung Ai làm được gì cũng tốt Biết đâu chừng mình Hồi xưa mình làm vậy Mình có cái công khai mở Cái chương trình này Để rồi người sau tiếp nối Cho nên quý vị thấy Những người mà người ta Hồi xưa Người Anh đi qua Trung Quốc học cách làm trà Trà là của người Á Đông mình Mà người phát hiện ra trà đầu tiên là các vị thiền sư tu trên núi Khi các ngài ngồi thiền Ở trên núi đó Thì buổi sáng các ngài đi hái những cái lá cây đó Nấu ra làm nước uống Thì khi nấu ra thì phát hiện rằng cái cái cây này Nó vừa thơm Mà nó vừa giúp cho mình tỉnh táo khi ngồi thiền Từ đó cái cây đó được tiếp nhận và lan truyền và trồng trọt trong nhân gian Cho nên cây trà là do các thầy của mình Các tổ của mình Do tu trên núi mà phát hiện ra nó Rồi đó từ đó người ta phát triển Cái món trà ở phương Đông Thì người Anh Quốc đi qua Trung Quốc để học cách làm trà Nhưng mà người Trung Quốc Người Anh đó đem trà về Anh Quốc đó, Thì không uống trà lá Mà lại bê chế ra những cái Trà túi đó. Kêu là trà giật á cầm mà giật giật vậy nè <cười> để vô rồi cầm giật giật vậy nè mà quý thầy hay dẫn chơi nó uống trà giật không <cười> cầm rồi cầm cái ly thôi thì quý vị thấy được cái hay của người anh người ta học mà sau đó người ta biết biến chế để làm ra một cái gói trà rất là tiện dụng người người anh à người ý đi qua trung quốc học làm mì Nhồi bột mì Nhưng mà khi đem về tới Ý Thì họ làm ra thành mì Ý Mì của họ Nhưng mà công thức từ đầu là học của Trung Quốc Người ta chế ra được cái món mì Ý Rồi người Việt Nam mình Ra nước ngoài Học làm món spaghetti Nấu như vậy Cái công thức căn bản Nhưng mình biết thêm của mình vô Thậm chí có nhiều người đạt giải Đoạt giải nấu ăn Vì món ăn nào cũng thêm vài giọt nước mắm <cười> và làm cho cái món ăn nó nó đậm đà lên rồi quý vị thấy không mình qua nước ngoài mình học những món ăn của phương tây mình có biết chế ra đồ thức ăn chay mà theo kiểu mỹ không nhiều quá chừng hồi xưa người ở đức đâu có ăn chay bây giờ siêu thị của đức quá trời đồ ăn chay bằng các kiểu đó là gì đó là người ta biết biến chế tu cũng vậy Tu chúng ta biết biến chế Và làm sao càng phong phú Thì chúng ta ứng Đáp ứng được Cái nhu cầu cho người ăn chay Cũng như thế Phật sự chúng ta làm Ai làm được gì chúng ta trân trọng Tại sao Đã nói là Phật sự thì chúng ta phải mừng Chứ còn thế gian này Mà không còn theo Phật sự Mà đi theo ma sự Chừng đó là một cái khổ nạn của chúng ta Bây giờ chúng ta sống là cái môi trường ma nó quá nhiều Chữ ma là gì? Chữ ma là sự cản trở, sự ngăn che Sự làm cho chúng ta tối tâm, mất hướng Chứ không phải con ma nào tóc dài, mũi đỏ, le lưỡi Mà ma có nghĩa là nó chướng ngại Nó ngăn che, nó cản trở Nó làm cho chúng ta tối tâm không còn thấy rõ con đường của mình đi Gọi là ma, chứ không có con ma nào cả Ma nó có hai loại Một là ngoại ma Hai là nội ma Nếu trong tâm mình không có ganh tị Con ma ganh tị nó có tới nó nói gì nói Tâm mình không có tương ưng Vì mình có lòng ganh tị với người kia Con ma nó rà Nó rà từ từ Nó thấy mình một hai câu của bộ không thích người đó Rồi bắt đầu nó tìm cách Nó nói vô Rồi từ đó nó là bạn của mình Trợ duyên cho cái tâm ma mình phát khởi mà một khi mà tâm ma mình phát khởi Thì nó dẫn mình đi đâu Nó dẫn mình tới tới cái chỗ đọa lạc Là mình sống Mình mình mang cái chữ tu Mà mình không thể hiện được cái chữ tu cho nó đúng Cho nên đó, Phật sự là gì Là sự việc của Phật 
Mà đã là sự việc của Phật Thì chúng sanh muôn trùng muôn lối Muôn nẻo thì mỗi người mỗi bệnh Mỗi người mỗi phương Quý vị thấy à, Cái kỳ này Cái chương trình nó vào một tháng trời Khích khích với nhau hết Mà rồi các nơi tổ chức Cách nhau có nửa tiếng Năm chục phút một tiếng Nhưng bây giờ mỗi vùng người ta có một cái 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 số người Người ta không thể đi hơn đi xa hơn thì thôi bây giờ mình đã tới đây rồi Thì việc gì mình làm Được cho số nào đó Mình cứ làm Mà mình không nghĩ là Ô bữa nay phải có năm 700 người Cuối tuần thì nó khác <cười> phải không Ngày thường mà quy tụ được như vậy Thì chúng ta cũng vẫn trân trọng Mà đặc biệt là những người Đã để tâm ra tổ chức Cho mình có một buổi như thế này Để làm gì Để chúng ta ôn lại Những gì mà chúng ta được học cũng giống như mình ăn cơm Bây giờ nhìn coi bữa nào đi chợ cũng nhiêu rau à, Rồi tuần sau đi chợ cũng bao nhiêu rau Nấu tới nấu lui ăn mãi ăn hoài Ăn hết đời này mà cũng nhiêu thứ đó Cũng như vậy Chúng ta gặp nhau chúng ta nói tới nấu lui Cũng không có gì ngoài những cái chuyện Nhắc nhở nhau tu hành Mà đặc biệt là chúng ta phải thấy rõ được cái vô minh Thấy vô minh thì là bình minh Mà minh để làm gì để chúng ta sống giảm đi những cái tiêu cực đó Mà cái tiêu cực là làm cho tâm trí mình không có mệt mỏi lắm Đặc biệt là các vị nào đang mang bệnh Đang có những cái điều khó khăn trong cuộc sống Đừng bao giờ suy nghĩ tiêu cực Để cái tiêu cực đó nó làm cho mình xuống hơn nữa Mà chúng ta phải thấy rằng Thí dụ mình bệnh may quá Bệnh ở nước ngoài, ở nước Đức có thuốc men Có mọi việc chăm sóc cho mình Giống như người già ở ngoài này So ra với người già ở Việt Nam Quý bác có thấy bác sung Quý bác sung sướng hơn không Sung sướng hơn nhiều Có những người già bây giờ cỡ tuổi mình Còn đi bán vé số ngoài đường Còn đi chầu trực Để xin từng chén cơm chén cháo ăn Sống trong những cái môi trường Rất khổ Còn mình bây giờ ở đây Mặc dù không giàu có gì nhưng mà Chính phủ không để mình đói Tháng nào cũng cho mình đầy đủ tiền bạc Để mình sinh sống Như vậy thì rõ ràng Mình có phước hơn tại sao mình lại nghĩ tiêu cực Cho nên không có gì để chúng ta Bây giờ mình tiêu cực Khổ lụy Rồi có ngày mình cũng đi Sống an nhàn tự tại Rồi cũng đi Thì đi trong cái tự tại còn hơn là mình đi trong cái Cái khổ cực lo lắng Cho nên đó, Từ cái thấy rõ đó rồi Chúng ta đều trân trọng hết Ai làm gì chúng ta cũng trân trọng Cái gì người ta làm được Mình không làm được để người ta làm Mà người ta làm được Nếu mình không thể khen Thôi cứ tâm niệm im lặng Chỉ cần mỗi người Phật tử chúng ta tu vậy Rồi trong cuộc sống của mình Mình tương thân như vậy Tự nhiên mình làm nên được Một cái đại Phật sự Là ai ai cũng đóng góp công sức của mình Ví dụ như Pháp Hòa Cũng làm được chút việc Chú kia làm được chút việc Thầy nọ làm được chút việc Mỗi thầy mỗi chút việc Thì làm nên được một cái Phật sự ở bên này Chứ còn nếu mà ai cũng buông hết Thì ai làm Mà ai cũng cứ ngồi mà Cứ lo trách móc Ganh đua với nhau Thì không việc gì nó đi tới cả Cho nên lấy cái hình ảnh con cua Để chúng ta tu tập Quý vị nhớ Có một ngày nọ Có một cái con ếch nó rơi xuống cái vực Và cuối cùng nó bò lên được trên này à. Mà khi nó bò lên như vậy á, Thì những con ếch ở dưới á, Hét hò lên Nó bò lên trên rồi Hỏi tại sao anh lên được nó tại vì tôi tôi nghĩ là mấy anh ở dưới đó Cổ vũ cho tôi Để cho tôi có sức mạnh tôi đi lên à. Thì cuộc sống của mình Nhiều khi cái lời khuyến khích Cũng là một cái lời mà nhắc nhở Như hôm rồi Mấy ngày nay Pháp Hòa được gặp Được đảnh lễ Một hai vị tôn đức Ở Âu Châu Thì khi mà đến thăm thì quý ngài nói Pháp Hòa ráng đi à, Cỡ tuổi con mà làm được những công việc này Quý thầy quan hỷ Thì ở nước ngoài Quý vị thấy công việc mình Đâu có bao nhiêu người làm Mà nếu mà mình phát tâm mình hỗ trợ Mình hộ niệm cho cái người kia làm 
Thì công việc nó sẽ tốt hơn Cho nên mình thấy được như vậy Mình phát tâm Tùy hỷ công đức Với tất cả những ai làm Nếu mình chưa làm được Thì mình cứ tùy hỷ với người ta Được như vậy đó Thì công đức của mình cũng không thua kém Thôi thì chiều hôm nay Phó gặp, gặp đại chúng thì Chúng ta cũng nhắc lại một đôi điều Ba điều mà Đức Phật dạy trong kinh Con người Cái nguồn gốc khổ đau là do Vô mình Và vô minh nó thể hiện qua hai thứ tâm Một là Tham với những gì Mình mình thích Mình tham luyến nó Và tức giận Sân giận đối với những gì Chúng ta không thích Vậy thì từ tham sân Nó bị biểu hiện qua Cái nguồn gốc của vô minh Mà người có minh thì người sẽ không sống Trong những cái điều tiêu cực Điều uh, Ôm mắp cái tự ngã của mình Với tất cả mọi cái ganh tị Thì đó là một bài kinh Mà Đức Phật dạy cho chúng ta Thì hôm nay Pháp Hòa nhân dịp Đọc cái bài kinh này Thì muốn mang ra để chia sẻ với đại chúng Và khi chúng ta Rõ được tất cả mọi sự việc Trong cuộc sống này Không có gì để chúng ta khổ Hay tất cả Mà chúng ta dù cái điều đó rất là tiêu cực Nhưng chúng ta vẫn thấy rõ được bản chất của nó để chúng ta tự tại an nhàn với nó